ஓகே ரைட் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஃபைனான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்டில் வேக்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் வேக்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் வேக்கிங் கேபிட்டல் உங்களுக்கு இடையில் இந்த டிஸ்பிளே ஆகாமல் அல்லது ஒடிபல் இல்லாமல் அந்த கேக் இல்லாமல் அப்படி சாரி ஹலோ 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 கனி நீ எம்மி நான் பேசுகிற உங்களுக்கு கேட்குதா உங்களோட சவுண்ட் என்ன கேட்குது இல்லை கேட்குதா பிரசன்டேஷன் டிஸ்பிளே ஆகுதுதானே ஹலோ உங்களுக்கு விளங்குது தானே பிரசன்டேஷன் ஓகே நாங்கள் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இருந்தால் என்னான்னு பார்ப்போம் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இருந்தால் ஒரு பிஸ்னஸை கொண்டு போகிறதுக்கான டெய்லி அதோட நடவடிக்கைகளை எடுத்து செல்கிறதுக்காக வேண்டி தேவைப்படுற பணம் எங்களை சிம் சிம்பிள் டெர்மினாலஜியில் விளங்கினேன்டா அந்த பிஸ்னஸை டெய்லி கொண்டு போகிறதுக்கு தடை இல்லாமல் அந்த பிஸ்னஸை செஞ்சுட்டு போகிறதுக்கான தேவைப்படுற பணம் தான் அந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் செயல்படும் மூலதனம் நாங்கள் இதை ஒர்க்கிங் கேபிட்டலை செயல்படும் மூலதனம் சொல்வோம் செயல்படும் மூலதனம் என்பது ஒரு வணிகத்தின் அன்றாட வர்த்தக நடவடிக்கைகள் பயன்படும் மூலதனம் அன்றாடன் டே டு டே பிஸ்னஸை கொண்டு போகிறதுக்கான அந்த மூலதனத்தை தான் நாங்கள் செயற்படும் மூலதனம் என்று என்று சொல்வோம் இந்த ஷேர்பேடு மூலதனத்தை பொறுத்த வரையில் அதுந்த நெட்ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அதாவது நிகர செயற்படு மூலதனம் என்பது மிக முக்கியம் நிகர மூலதனம் என்பது நடப்பு சொத்துக்கள் இந்து ஒரு நிறுவனத்துண்ட நடப்பு சொத்துக்கள் இந்து நாங்கள் நடப்பு பொறுப்புகள் பொறுப்புகளை கழிக்க வாரைதான் வந்து அதாவது நடப்பு சொத்து மைனஸ் நடப்பு பொறுப்பு தான் வந்து நிகர செயற்படு மூலதனம் நெட்ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இது வந்து நாங்கள் நான் ஒரு நிறுவனத்தில் நடப்பு சொத்துன்ற வந்து நிறுவனத்துக்கிற கேஷ் நிறுவனத்துக்கிற விற்பனைக்காக வச்சுக்கிற சரக்கு இருப்புகள் அதே போல் நிறுவனத்துக்கு வர வேண்டிய கடன்கள் அதே போல் நிறுவனத்துக்கு இன்னும் வர வேண்டிய வைகள் இருந்தால் அவைகள் வரும் அதே போல் நடப்பு பொறுப்புகள் என்பது ஒரு நிறுவனம் குறுங்காலத்தில் திருப்பி செலுத்த வேண்டிய கடன்கள் வங்கியில் இந்த இடத்த மேலதிக பற்றுகள் நாங்கள் நிறுவனம் பொருட்களை கொள்வனவு செஞ்சிக்கும் அந்த கொள்வனவு செஞ்ச நபருக்கு திருப்பி கொடுக்க வேண்டியவை இவைகள் தான் நடப்பு பொறுப்புகள் ஆகவே நடப்பு சொத்துலேருந்து நடப்பு பொறுப்பை கழிக்க வாரதான் வந்து இந்த நிகர ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் என்பது ஆகவே கரண்ட் ரேஷியோ நாங்கள் அடுத்த பார்க்குறேன்னா கரண்ட் ரேஷியோ கரண்ட் ரேஷியோ என்பது நடப்பு சொத்துக்களை நடப்பு பொறுப்புகளால் பிரிக்க வாரு இது சிம்பிளாக நாங்கள் விளங்கிக் கொள்வோம் உண்டா நடப்பு சொத்தை நாங்கள் நடப்பு பொறுப்புகளால் பிரிக்க வாரு அதாவது எங்கள்ட நடப்பு நடப்பு பொறுப்புகளை கவர் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ சொத்து இக்குது நாங்கள் நடப்பு நடப்பு சொத்துக்கள் எவ்வளோ இக்குது எங்களை நடப்பு பொறுப்புகளை கவர் பண்ணுறது உதாரணமாக நாங்கள் இந்த இடத்துல எடுத்து கொண்டோம் உண்டா நடப்பு சொத்து வந்து டென் டென் தௌசண்ட் நடப்பு பொறுப்பு ஃபைவ் தௌசண்டா டென் தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபைவ் தௌசண்ட் தென் இஸ் இந்த ஆன்சர் வந்து ரெண்டு என்று வரும் டூ இரண்டு என்று வரும் அப்படின்னா எங்களோட நடப்பு பொறுப்புகளை விட டூ டைம்ஸ் எங்களோட நடப்பு சொத்துக்கள் காணப்படுது
அதாவது நாங்க கொடுக்க வேண்டியத கவர் பண்ண வேண்டிய விட அப்ப டூ டைம்ஸ் வருது நடப்பு விகிதம் நடப்பு சொத்துக்கள் டிவைடட் பை நடப்பு பொறுப்புகள் ஒரு நிறுவனத்துக்கு குறுகிய கால கடனை ஈடு செய்ய போதுமான குறுகிய கால சொத்துக்கள் உள்ளதா என்பதை குறிக்கின்றது நாங்க இந்த ரேஷியோவை கல்குலேட் பண்றதுண்ட அடிப்படையான நோக்கம் என்னன்னா ஒரு நிறுவனத்துண்ட நடப்பு பொறுப்புகளை கவர் பண்ணக்கூடிய அளவு நடப்பு சொத்துக்கள் அந்த நிறுவனத்துக்கு காணப்படுகின்றதா உதாரணமாக எங்களுக்கு மாசம் சலரி வருது சேர் ஃபோ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் வருது எங்களோட பொறுப்புகள் நாங்கள் லோன் எடுத்துக்கிறோம் எங்களுக்கு கவர் கவர் பண்ணுறதுக்கு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்போ எங்களோட லோ சலரியோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்குற நேரம் எங்களோட லோன் வந்து லோனோட கம்பேர் பண்ணுற நேரம் டூ டைம்ஸ் காணப்படுது இங்கே நிறுவனங்களை பொறுத்தவரையில் இது மிக முக்கியம் நிறுவனத்தோட கரண்ட் கரண்ட் அசட் அது வந்து கரண்ட் லைபிலிட்டி இதை வச்சு தான் ஒரு நிறுவனம் எப்படி போகலும் போகும் என்ற விடயங்கள் தீர்மானிக்கப்படும் ரைட் நான் இன்னொரு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் தந்துக்கிறேன் கரண்ட் அசட் இந்த நிறுவனத்தை பொறுத்த வரையில கேஷ் இக்குது டுவெண்டி தௌசண்ட் கரண்ட் ரிசீவபிள் கரண்ட் ரிசீவபிள்னா ஒன்று தெரியும் நாங்கள் ஒரு வியாபாரம் நாங்கள் ஒரு மளிகை கடை செய்யறது வைப்போம் அங்கே வந்து நிறைய ஆட்கள் கடனுக்கு வாங்குவாங்க கடனுக்கு பொருட்களை வாங்குவாங்க அப்போ உதாரணமாக உதாரணமாக கவர்மெண்ட் சேவன் பொறுத்த வரையில் அவங்க என்ன செய்வாங்கண்டா கடன் மாதம் ஃபுல்லாக கடனு வாங்கிட்டு சலரி வந்தோன்னா செட்டில் பண்ணுவாங்க அப்போ அந்த நிறுவனத்தை பொறுத்த வரையில் இப்படி பல வாடிக்கையாளர்களுக்கும் அவங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து அவங்கள்ட்டு வர வேண்டியது தான் இந்த ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இன்வென்ட்ரீஸ்டா அந்த நிறுவனம் ஒரு மளிகை கடை எடுத்தா ஷோப்பிக்கும் அடுத்து எல்லா ஜெயமிக்கும் பல சரக்கு சாமான்கள் காணப்படும் அரிசி சீனி இப்படின்னு அந்த இருப்புகளிட தொகை தான் இந்த இன்வென்ட்ரீஸ் ஆகவே அவ்வளவு கூட்ட வார நேரம் கேஷ் ரிசீவபிள் டுவெண்டி தௌசண்ட் அக்கௌண்ட் ரிசீவ் சாரி கேஷ் வந்து கேஷ் ஆகிக்குது டுவெண்டி தௌசண்ட் அக்கௌண்ட் ரிசீவபிள் ஆகிக்குது பிப்டீன் தௌசண்ட் இன்வென்ட்ரீஸ் ஆகி ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இதை நாங்கள் மூணையும் சேர்த்து நோமண்டா எயிட்டி தௌசண்ட் வருது அதே போல கரண்ட் லயபிலிட்டி கரண்ட் லயபிலிட்டி எவ்வளோ இருக்குண்டா கரண்ட் அக்கௌண்ட் பேயபிள் அக்கௌண்ட் பேயபிள்னா என்னண்டா ஒரு நிறுவனம் தான் விற்கின்ற பொருட்களை கடனுக்கு தான் வாங்கும் கடனுக்கு செய்யும் உதாரணமாக உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய கடனில் பொருட்களை கொண்டு வந்து விற்றதன் பிறகு தான் செட்டில் பண்ணுவாங்க அல்லது செக்குக்கு பேஸ் பேச்சஸ் பண்ணிப்பாங்க இங்கே வெறுமனை கடனுக்கு வாங்கிக்கிறாங்க அதை பிறகு செட்டில் பண்ணுவாங்க அதே பிறகு ஷார்ட் டேர்ம் பரோவிங்ஸ் ஷார்ட் டேர்ம் பரோவிங்ஸ்ன்றது வந்து என்னன்னா கொண்டு போகிற நேரம் சிறு குறுங்கால கடன்களை வாங்கலாம் வங்கியிலேருந்து ஓடிய பெரியல் ஓ ஓவர் வங்கியில் ஒரு ஒரு நடைமுறை கணக்கை வைத்திருக்கின்ற ஒரு வியாபாரியை பொறுத்தவரையில் அவருக்கு வங்கி ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸை கொடுக்கும் ஓவர் டிராஃப்ட் ஃபெசிலிட்டிஸை கொடுக்கும் அப்போ வங்கியிலேருந்து கடனை பெறலாம் ஆகவே வங்கியிலேருந்து கடனை பெறுறது அடுத்தது அக்ரூட் லைபிலிட்டிஸ் அக்ரூட் லைபிலிட்டிஸ்குள்ளால் என்ன வரும் உண்டா எங்கட அக்ரூட் எக்ஸ்பென்சஸ் வரும் உதாரணமாக நிறுவனத்துக்கு கொண்டு செல்கிற நேரம் கரண்ட் பில் இருக்கும் கரண்ட் பில் இன்னும் பே பண்ணல ஆனால் அது ஒரு கரண்ட் லைபிலிட்டி குறுகிய காலத்தில் திருப்பி செலுத்தணும் அந்த கரண்ட் பில்லை கட்டணும் அதே போல் வேலை செய்கிற ஆட்களுக்கு கூலி சம்பளம் அதே போல் கொடுக்க வேண்டிய கொடுக்க வேண்டிய சம்பளம் கொடுக்க வேண்டிய வாடகை அந்த நிறுவனத்தை செய்கின்ற அந்த இடத்துக்கு பில்டிங்க்கு ஒரு வாடகை கொடுக்கோம்னா இவைகளை தான் நாங்கள் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் எடுப்போம் இது அக்ரூட் லைபிலிட்டிஸ் எடுப்போம் கொடுக்க வேண்டியவைகள் அங்கே மேலே அக்கௌண்ட் ரிசீவபிள் பெற வேண்டியவை எடுத்தோம் இங்கே அக்கௌண்ட் லைபிலிட்டிஸ் அக்கௌண்ட் பேயபிள் அல்லது அக்ரூட் பேயபிள் அக்ரூட் பேயபிள் சாரி இங்கே அக்ரூட் பேயபிள் எடுத்துக்கிறோம் ஆகவே இதை ரெண்டும் கூட்டினா இங்கே கரண்ட் லைபிலிட்டி வருது ஃபோர்ட்டி தௌசண்ட் கரண்ட் அசட் வருது எயிட்டி தௌசண்ட் இங்கே பார்த்தா கரண்ட் அசட் எங்கள்ட எயிட்டி தௌசண்ட் காணப்படுது மைனஸ் இது மைனஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஃபோர்ட்டி தௌசண்ட் எங்களுக்கு காணப்படுது இந்த கரண்ட் அசட்லேருந்து கரண்ட் லைபிலிட்டியை கழிச்சோம்டா ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் நெட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் 
இதை நாங்க நெட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சொல்லுவோம் ஃபோர்டி தௌசண்ட் காட்டு ஃபோர்டி தௌசண்ட் நெட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டலாக காட்டு ஆகவே கரண்ட் அசட்ல இருந்து கரண்ட் லைபிலிட்டியை கழிச்சாவாரது நெட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இப்ப வந்து நாங்க ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரேஷியோ கல்குலேட் பண்றதுக்கு கரண்ட் அசட் கரண்ட் லைபிலிட்டி ஃபோர்டி தௌசண்ட் காணப்படுது ஆகவே கரண்ட் அசட் எயிட்டி தௌசண்ட் கரண்ட் லைபிலிட்டி ஃபோர்டி தௌசண்ட் நாங்கள் பிரிச்சோம்னா டூ வருது ஆன்சர் வந்து எங்களுக்கு ரெண்டு ரெண்டு கிடைச்சு அதாவது எங்களுக்கு பார்த்தாவே விளங்கும் எங்களோட குறுங்கால கடன்களை அடைக்கிறதுக்கு எங்கள்கிட்ட இரண்டு அந்த கடனை விட இரண்டு தடவை அதிகமான அந்த கரண்ட் அசட் காணப்படுது உங்களுக்கு பார்த்தா விளங்கும் இதை பார்த்தா விளங்கும் பார்த்த பார்வையில் இந்த நிறுவனத்துல அந்த போதுமான அளவு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இருக்குன்னு ஏன்னா இதை கடனை குறுங்கால கடனை செட்டில் பண்றதுக்கு ரெண்டு டைம்ஸ் அதை குறுங்கால கடனை விட இன்னொரு மடங்கு கூடுதலாக கரண்ட் அசட் இந்த நிறுவனத்துல காணப்படுதுன்றது தான் இந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரேஷியோ காட்டுது இது ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரேஷியோ மிக முக்கியமான ஒரு இண்டிகேஷன் ஒரு நிறுவனத்தை கொண்டு செல்ற நேரம் The working capital need of firm are influenced by numerous factors. The important ones are what is one of the working capital table? What is the car? 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 The nature. எப்படியான ஒரு பிஸ்னஸ் செய்யுது அந்த பிஸ்னஸ் நேச்சருக்கு ஏற்ப தான் அது ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அளவு தேவைப்படும் உதாரணமாக நாங்கள் சொல்வோம் பிஸ்னஸ் நேச்சர்ன்ற நேரம் ஒரு கூடுதலாக கேஷுக்கே பிஸ்னஸ் நடக்கிற இடம் உண்டா அவங்கள்ட்ட பெரிய ஒரு இருப்பு வச்சுக்க தேவையில்லாம பெரிய ஒரு நடை நடைமுறை சொத்து தேவை இருப்படாது ஒரு சிறிய அளவு போதுமாயிருக்கும் உதாரணமாக நாங்கள் எடுப்போம் ஒரு பேர்னிச்சர் ஷாப் எடுப்போம் நாங்கள் பேர்னிச்சர் ஷாப் பேர்னிச்சர் ஷாப்ல வந்து அவங்கட அந்த அல்லது கன்சியூமர் டியூரபிள் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்ஸ் சாரி ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்ஸ் அடுத்த டிவி இப்படி அந்த கன்சியூமர் டியூரபிள் ஒரு ஷாப் எடுத்தோம் உண்டா அவங்கள்ட்ட பெரிய ஒரு அளவு ஸ்டாக் தேவைப்படும் அல்லது ஸ்டாக்ஸுக்கு பெரிய ஒரு கணக்கு சல்லி அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டி வரும் அதே நேரம் அவங்களோட பிஸ்னஸ் வந்து வாடகை கொள்வன முறையில் அதாவது மந்த்லி பே பண்றது தான் அவங்க விற்கிறா விற்கிறாங்க இருந்தா அவங்கள்ட்ட பெரிய ஒரு அசட் பேஸ் வந்து தேவைப்படும் ஏன்டா அப்போதான் அவங்களுக்கு அந்த பிஸ்னஸை அழகாக கொண்டு போயல் மாயிக்கும் ஆகவே அவங்களுக்கான அந்த தேவை வந்து இந்த திறவச்சு சாரி ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அளவு கூடுதலாயிருக்கும் உதாரணமாக மல்லிகை கடைகள் எடுத்தாலும் அவங்க வச்சுக்க வேண்டிய சாமான் அளவு பொருட்கள் அளவு எல்லாம் கூடுதலாயிருக்கும் ஆனா அவங்களுக்கு சில நேரம் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஒன்றிக்கும் திருப்பி அந்த உற்பத்தியாளருக்கு அந்த கொடுக்க வேண்டிய அந்த அவங்க பேர்ச்சேஸ் பண்ற கொடுக்க வேண்டிய ஆட்களுக்கு கடன்லே வாங்கலாம் அப்ப சில நேரம் அவங்களுக்கு அப்படி அந்த அந்த அவங்க எப்படி பேர்ச்சேஸ் பண்றாங்கன்றத பொறுத்து தான் அது டிபெண்ட் ஆகும் பிஸ்னஸ் த நேச்சர் என்ன பிஸ்னஸ்ல இருக்குது இந்த நிறுவனம் அதுதான் அதுல எவ்வளவு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஈக்கோணும் என்ன பிஸ்னஸ்ன்றத வச்சு தான் தீர்மானிக்கப்படும் உதாரணமா நாங்க இன்னும் ஒன்று எடுக்கலாம் நாங்க எடுப்போம் அந்த ஃப்ரீடோ கம்யூனிகேஷன் ஒன்று ஒரு கம்யூனிகேஷனை பொறுத்த வரையில பெரிய ஒரு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அவங்களுக்கு தேவைப்படாது ஒரு கம்யூனிகேஷன் நாங்கள் சொல்லுவோம் அந்த பெரிய ஒரு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் தேவைப்படாது அல்லது ஒரு சேவிஸ் சேவிஸ் ஓரியன்டட் ஒரு பிஸ்னஸ் அவங்களுக்கு வந்து பெரிய ஒரு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் தேவைப்படாது அடுத்தது சீசனிலிட்டி ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் 
அப்ப உதாரணமா சில நிறுவனங்களை ஒரு இந்த ஒரு புடவை கடை அதாவது ஒரு பெரிய ஒரு இந்த நோ லிமிட் அல்லது இந்த ஃபேஷன் பேக் அல்லது நாங்க எடுப்போம் ஹவுஸ் ஆஃப் ஃபேஷன் இமையான நிறுவனங்களை பொறுத்தவரையில சீசன் வார நேரம் அவங்க பெரிய ஒரு தொகை பொருட்களை வச்சிக்க வேண்டியவர் பெரிய ஒரு தொகை பொருட்களை வச்சிக்க வேண்டியவர் என்ற வாடிக்கையாளர்கிட்ட தேவை அப்பதான் அவங்களுக்கு ஃபுல்ஃபில் பண்ணலாம் அப்ப அவங்களுக்கு பெரிய ஒரு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் தேவைப்படும் என்ற அவங்களோட இருப்பு பெரிய ஒரு தொகையா இருக்கும் அப்ப அவங்க சீசனை டார்கெட் பண்ணுவாங்க மளிகை கடைகள் எடுத்தாலும் அப்படித்தான் ஒரு இந்த எங்களோட நியூ இயர் சீசன் டிசம்பர் சீசன் அதுல எல்லாம் கூடுதலான பொருட்களை வச்சுப்பாங்க இப்ப எங்கள் நடைமுறையில சொல்லலாம் லாக்டவுன் வார என்ற செய்தி வரும் உண்டா பெரிய ஒரு டிமாண்ட் வரும் என்றதுக்காக வேண்டி பெரிய ஒரு தொகையை அவங்க வச்சுப்பாங்க அவை இந்த சீசனிலிட்டின்ற வந்து மிக முக்கியமான ஒரு ஃபேக்டராக காணப்படுது இந்த வேக்கிங் கேபிட்டலை தீர்மானிக்கிறது அடுத்தது பாலிசிஸ் ஒரு உற்பத்தி நிறுவனத்தை பொறுத்தவரையில எவ்வளவு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வச்சிருக்க வேண்டும் என்றத பொறுத்தவரையில அவங்க பாலிசியை ப்ரொடக்ஷன் பாலிசியை பொறுத்தவரையில காணப்படும் ஜப்பான்ல ஒரு பாலிசி காணப்படுது ஜஸ்ட் இன் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் நீங்க சில நேரம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஜஸ்ட் இன் டைம் ஜிட் சொல்லுவோம் ஜஸ்ட் இன் டைம் ப்ரொடக்ஷனுக்கு தேவையான எல்லா மெட்டீரியலையும் ப்ரொடக்ஷன் செய்த அந்த டைம்ல தான் பேர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கான ஒழுங்கத்தான் வச்சுப்பாங்க இப்ப அவங்களுக்கு பெரிய ஒரு ஸ்டாக் தேவைப்படாது அவங்கள்ட்ட பெரிய ஒரு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் தேவையில்லை ஜஸ்ட் இன் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபாலோ பண்ற ஒரு கம்பெனி இருந்தா அவங்களுக்கு பெரிய ஒரு இந்த அளவு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் தேவையில்லை ஆனா செல்ல உற்பத்தி நிறுவனங்களை பொறுத்தவரையில பொருளை உற்பத்தி செய்யறதுக்கான காஸ்ட் கூடுதல் ஆயிருக்கும் நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் தேவைப்படும் அப்ப அவங்க நிறைய அந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் வாங்க வேண்டி வரும் அதே நேரம் உற்பத்தி செஞ்ச பொருட்கள் வந்து மூவ் ஆகுற ஸ்லோவ் ஆயிருக்கும் அவங்கள்ட்ட நிறைய பொருள் உற்பத்தி செஞ்சையும் வைக்க வேண்டி வரும் அந்த இடத்த பொறுத்த வரையில ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கூடுதலாக தேவைப்படும் மார்க்கெட் கண்டிஷன் மார்க்கெட்ட சிச்சுவேஷன் எப்படி இருக்கு மார்க்கெட்ட டிமாண்ட் இப்போ உதாரணமாக நாங்க பார்த்தா சில கடைகளுக்கு இந்த சீசன்ல டிமாண்டே இல்லை தேவைப்படுவது இல்லை ஜுவல்லரி ஷாப்ஸ் ஜுவல்லரி தேவைண்டா போய் வாங்குவாங்க ஆனா இந்த லாக்டவுன்ல போய் வாங்க மாட்டான் அல்லது ஜுவல்லரி ஆட்களை பார்வைக்கு கொஞ்சம் நகையை வச்சுப்பாங்க ஆனா அவங்களோட உண்மையான பிசினஸ் வந்து எங்க இருக்க முடியாது வாங்கி கொடுக்குற அந்த பிசினஸ் சில நேரம் வாங்கி அடுத்த ஆள் தீர்ந்து வாங்கி கை மாத்துகின்ற வியாபாரங்கள் நிறைய நடக்கிற நேரம் இந்த ஜஸ்ட் இன் டைம் அந்த இது போகலாம் மார்க்கெட் கண்டிஷன்ற நேரம் மார்க்கெட்ட டிமாண்ட் எப்படி இருக்கு உதாரணமாக இப்ப எடுத்தா இந்த பீரியட்ல எல்லாம் இந்த மாஸ்க் அல்லது இந்த மாஸ்கோட சம்பந்தப்பட்ட அந்த சானிடைசர் அப்படியான ப்ரொடக்ட்களுக்கு டிமாண்ட் கூட அப்ப இது சம்பந்தமான உற்பத்தி செய்யற நிறுவனம் கூடுதலான உற்பத்திகளுக்கு போகணும் அப்படி போற நேரம் அதுக்கு தேவையான அந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கூடுதலாயிருக்கும் கண்டிஷன் ஆஃப் சப்ளை அந்த விநியோக இருக்கிற நிலைமைகள் சில நிறுவனம் உதாரணமாக சில நிறுவனங்கள் வந்து லோக்கல் மார்க்கெட்டு தான் சப்ளை பண்றேன்டா ஈஸியா சப்ளை பண்ணலாம் ஆனா இன்டர்நேஷனல் மார்க்கெட் சப்ளை பண்ணுதுண்டா அது அது ரெடினஸ் அது வச்சுக்க வேண்டிய இருப்புகள் அவங்களுக்கு வர ஓடர் அமைப்பு அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ற அந்த நேரம் அது
ஒரே அளவாக ஒரே அளவாக இருக்காது நாங்க ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் நாங்க இங்க கல்குலேட் பண்ணோம் ஒர்க்கிங் கேபிட்டலேட் இங்க கல்குலேட் பண்ண நேரங்கள் டூ வந்துச்சு இந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வந்து இரண்டு ரைட் எனிதிங் பிலோ ஒன் இன்டிகேட் நெகட்டிவ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இதே இது பண்ணது எங்கட கரண்ட் அசெட் எயிட்டியும் கரண்ட் லைபிலிட்டி ஃபோர்ட்டி மாயிருக்கு இதே மறுதலையா இருந்தா கரண்ட் அசெட் ஃபோர்ட்டியும் கரண்ட் லைபிலிட்டி எயிட்டியும் ஆயிருந்தா எங்கட்ட இந்த ரேஷியோ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆக வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆக வரும் அப்ப அது வந்து நிறுவனத்துண்ட அது என்னத்த காட்டும் உதாரணமாக ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்ல நாங்க ஒன்றுக்கு கீழே உள்ள எந்த ஒரு மதிப்பும் போதுமானது அல்ல ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கேல்குலேட் பண்ணோம்னா நான் சொன்னேன் அந்த இடத்துல உதாரணமாக ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் எனக்கு உங்களுக்கு அதை சொல் இங்க நாங்க ஒர்க்கிங் கேபிட்டலா எடுப்போம் கரண்ட் லைபிலிட்டி வந்து எயிட்டி தௌசண்ட் கரண்ட் அசட் ஃபோர்ட்டி தௌசண்ட் கரண்ட் அசெட் வந்து ஃபோர்ட்டி தௌசண்ட் நாங்கள் அந்த நேரத்தோட உள்ள உதாரணத்தை நாங்கள் மாற்றி பார்க்குறோம் கரண்ட் அசெட் வந்து ஃபோர்ட்டி தௌசண்ட் கரண்ட் லைபிலிட்டி வந்து எயிட்டி தௌசண்ட் கரண்ட் லைபிலிட்டி எயிட்டி தௌசண்டாக காணப்படுது கரண்ட் அசெட் ஃபோர்ட்டி தௌசண்டாக காணப்படுது அப்போ எங்களை வார வந்து ஃபைவ் எங்களோட ரேஷியோ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் பிரபாகரன் நான் அந்த எக்ஸல் ஷீட்டை மாத்தி டிஸ்பிளே பண்ணக்கூட உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகுதா ஆ மொத டிஸ்பிளே ஆச்சு சார் இப்போ இல்ல ஆயிரா அந்த எக்ஸல் மாரக்கோல விளங்கிச்சு தானே உங்களுக்கு என்ன டிஸ்பிளே ஆயிச்சு தானே ஆ டிஸ்பிளே ஆயிச்சு ஓகே ரைட் அப்படி என்னமா இந்த உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகலட்டி என்ன செய்யுங்க ரைட் அப்ப 0.5 கிளியரா காட்டும் அந்த <laughs> அதுவும் எங்களுக்கு சிக்கலாக காணப்படும் சில நிறு பெரும்பாலான நிறுவனங்களை பொறுத்தவரை என்றால் டூவை விட கூடுதலாக இருந்தா எங்களுக்கு சிக்கலாக காணப்படும் ஏன் சிக்கலாக காணப்படும் விட கூடுதலா இருந்தா அந்த நிறுவனத்துல தேவைக்கதிகமான ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் காணப்படுது தேவைக்கதிகமான நடைமுறை சொத்து காணப்படுது ஒரு நிறுவனத்துல காணப்படுகின்ற நடைமுறை சொத்து கூடுதலா இருந்தா அந்த நடைமுறை சொத்து லாப உழைக்காது அல்லது அந்த நடைமுறை சுத்த குறைத்து அந்த பணத்தை வேறு முதலீடுகள்ல நிறுவனம் முதலீடு செய்து லாபத்தை பெரு கூட்டலாம் ஆகவே எப்பயுமே எங்களோட அந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் டூவை விட கூட இருக்கிறதும் நிறுவனத்தை பொறுத்தவரையில சிறந்ததாக காணப்பட மாட்டாது ஆனா நான் மே மேல சொன்னேன் இந்த காரணிகள் முக்கியமானது இந்த காரணிகளை பேஸ் பண்ணித்தான் ஒரு நிறுவனத்தின் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் தீர்மானிக்கப்படும் ஆகவே எப்பயுமே ஒரு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஒன் பாயிண்ட் டூக்கும் 
தூக்கும் இடையில் இருக்கிறது பெரும்பாலும் ஒரு நிறுவனத்துக்கு ஆரோக்கியமானதாக காணப்படும் போதுமானதாக காணப்படும் அப்பே நான் சொன்ன மேலே சொன்ன அந்த காரணிகள் முக்கியமான பங்களிப்பு செலுத்தும் அதாவது ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் என்பது ஒரு நிறுவனத்தை பொறுத்தவரையில மிக முக்கியம் நாங்க பல காரணங்கள் நேரத்தோட பார்த்தோம் ஏன் முக்கியம் உண்டா நிறுவனம் இந்த ஒன்னு தெரியும் இந்த வேர்ல்டு வந்து ஒரு கம்படிட்டிவ் வேர்ல்டு ஒரு போட்டியான வியாபார உலகம் இது இந்த போட்டியான ஒரு வியாபார நிறுவனத்துல ஒரு நிறுவனம் செவைவாகணும் உண்டா அது சிறந்த முறையில அந்த சந்தையில செயற்படணும் சந்தையில சிறந்த முறையில் ஒரு நிறுவனம் செயற்பட வேண்டுமா இருந்தா அந்த நிறுவனத்துக்கு சிறந்த ஒரு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் தேவைப்படும் ஏனைய மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி தேவைப்படுதோ ஏனைய விடயங்கள் எப்படி முகாமை செய்யப்படுறது தேவைப்படுதோ அந் அது போல ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் முகாமையும் ஒரு நிறுவனத்துக்கு முக்கியமானதாக காணப்படும் ஆகவே செயற்படு மூலதனம் நடப்பு சொத்துக்கள் மற்றும் நடப்பு பொறுப்புகள் ஆகிய இரு கூறுகளின் திறமையான நிறமைகளை நிலைகளை பராமரித்தல் பராமரிப்பதில் கவனம் செலுத்தும் நிர்வாக கணக்கியல் உத்திதான் செயற்படு மூலதன மேலாண்மை ஒரு நிறுவனத்தில் நடப்பு சொத்துக்கள் நடப்பு பொறுப்புகளை சிறந்த முறையில மேலாண்மை செய்கிறது தேவையான அளவு நடப்பு சொத்துக்கள் தேவையான அளவு நடப்பு பொறுப்புகள் தேவையான சந்தர்ப்பத்துல தேவையான அளவு தேவையான அளவ பொறுப்புகளையும் சொத்துக்களையும் வச்சிருக்கிறது மிக முக்கியம் என்றா இந்த எல்லா நேரத்திலையும் ஒரே அளவாகவும் தேவைப்படாது டிமாண்ட் கூடுகின்ற பீரியட்ல கூடுதலாக வச்சிக்க வேண்டி வரும் அல்லது இன்னும் சில நிறுவனங்களை பொறுத்தவரையில என்ன நடக்கும் என்றா அந்த சீசனல்ல இன்னும் ஒரு விஷயம் வரும் எப்படின்னா அறுவடை காலம் அறுவடை காலத்துல எங்களுக்கு தெரியும் இப்ப நெல் மோல் எல்லாம் இஷுவாவை எல்லாம் போகுது நெல் அரிசி ஆலைகள் அவங்க என்ன செய்வாங்கண்டா அறுவடை காலத்துல பெரிய ஒரு அளவு அரிச கொள்வனம் செஞ்சு வச்சுவாங்க அப்பதான் அவனோட பிசினஸ் ஸ்மூத்தா கொண்டு போய் அறுவடை காலத்துல நெல்லுண்ட விலை குறைவாயிக்கும் அதே நேரம் அறுவடை அல்லாத காலத்துல நெல் கிடைக்காது இந்த காரணங்களை கொண்டு அந்த நிறுவனம் பெரிய ஒரு அளவு நெல்லை ஸ்டோக் பண்ணும் அவ எவ்வளவு ஸ்டோக் பண்ணணும்ன்றதும் அந்த நிறுவனத்துக்கு தேவையான ஒரு விடயமாயிக்கும் ஏன்னா அவங்க அடுத்த அறுவடை வரும் வரும் வரைக்குமான ஒரு அளவு நெல்லை தான் ஸ்டோக் பண்ணுவாங்க அது அடுத்த அறுவடை வரைக்கும் எவ்வளவு தேவைப்படும் அதுக்குள்ளால எதுவும் சித்திரை அல்லது வேற எதுவும் சீசன்கள் வருமா அப்படியாண்டா எக்ஸ்ட்ரா டிமாண்ட்கள் வருமா இப்படி பல விடயங்கள்ல நுணுக்கமாக ஆராய்ஞ்சுதான் அந்த எவ்வளவு தேவைன்றத தீர்மானிப்பாங்க ஆகவே அந்த செயற்படு மூலதனத்தை மேனேஜ் பண்றது ஒரு சின்ன விடயம் அல்ல அது ஒரு முக்கியமான ஒரு விடயம் அதை முகாமை செய்கிற நேரம் இந்த எவ்வளோ சொத்து அதே நேரம் இப்போ அறுவடை காலத்தில் நெல்லை கொள்வனம் செய்யணும் இப்போ அறுவடை காலத்தில் கொள்வனம் செய்கிறேன் அந்த நிறுவனங்களுக்கு பெரிய ஒரு கடன் தேவைப்படும் ஆனால் நீண்ட கால கடனா தேவை இல்லை ஷோர்ட் டேம் ஏன்னா குறுகிய காலத்தில் அந்த கடனை திருப்பி செலுத்திடும் அறுவடைன்றா பெரும்பாலும் எங்களுடைய நாட்டை பொறுத்த வரையில் வருடத்துக்கு ரெண்டு அறுவடைகள் சிறுபோகம் பெரும்போகம்னு நான் சொல்லுவேன் அப்ப ரெண்டு அறுவடைகள் வரும் அந்த அறுவடை காலம் பெரும்பாலும் சிக்ஸ் மந்த்குள்ளால மேனேஜ் பண்ற அளவுக்கு நிதி தான் தேவைப்படும் அவை ஒரு வங்கி வங்கிட்ட ஒரு குறுங்கால கடனை பெறலாம் அல்லது கடனை கொடுக்கிற ஆட்கள்கிட்ட குறு குறுங்கால கடனை பெறலாம் எவ்வளவு கடன் பெறணும் யாருக்கு பெறணும் இப்படியான முக்கியமான டிசிஷன்கள் எல்லாம் எடுக்க வேண்டி வரும் ஆகவே இந்த செயற்படு மூலதன மேலாண்மை என்பது ஒரு முக்கியமான ஒரு விடயமாக ஒரு நிறுவனத்து காணப்படும் இது ஒரு நிறுவனத்தின் குறுகிய கால கடன் மற்றும் இயக்க செலவுகளை பூர்த்தி செய்ய போதுமான பணப்புழக்கத்தை கொண்டுள்ளது என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் இந்த முகாமை செய்கிற நேரம் என்ன செய்யறேன்டா இது வந்து குறுகிய கால கடன் தேவையை பூர்த்தி செய்யறதுக்கான அந்த தேவையான அந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டலை வச்சுக்கணும் அதே போல குறுகிய கால சப்ளை இன்டரப்ஷன் இல்லாம சப்ளை பண்றதுக்கு தொடர்ந்தேர்ச்சியான அந்த மார்க்கெட்ல செவ்வாகணும் தேவையான இருப்பையும் வச்சுக்கணும் ஆகவே இது அந்த நிறுவனங்கள்ட வியாபாரங்கள்ட தன்மைக்கேற்ப மாறுபடும் அப்படி மாறுபட்டிருந்தாலும் அதையும் வெறுமனே நாங்க நினைத்த மாதிரி நாங்க கற்பனை பண்ணி செய்ய முடியாது அதுக்கான சரியான அனல அனாலிசிஸ் எல்லாம் செஞ்சு தான் செய்யணும் கவர்மெண்ட் இப்ப நாங்க அரிசி ஆலை எடுத்தா கவர்மெண்ட் என்ன போலிசியில போகுதுன்றது எல்லாம் முக்கியமாயிருக்கும் 
உதாரணமாக கவர்மெண்ட் வந்து இம்போர்ட் பாலிசியை கொண்டு காக்குது அரிசி இடையில கவர்மெண்ட் இம்போர்ட் பண்ணும் அப்ப இம்போர்ட் பண்ற அரிசியோட எங்கட அரிசி ஓ இந்த நாங்க சப்ளை பண்ணலமா அப்ப எங்கட எங்கட டிமாண்ட் குறையும் சில நேரம் ஏன்னா இம்போர்ட் அரிசியோட விலை குறையுது இப்படியான பல விஷயங்கள் பொலிட்டிக்கல் பொலிசி பொலிட்டிக்கல் பொலிசிஸ்ன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் இதுக்குள்ள அளவாறு இது பெரிய நிறுவனங்களை பொறுத்த வரையில பில்லியன் கணக்கு அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆயிருக்கு எங்க நாட்டை எடுத்துக்கொண்டு அவங்களுக்கு தெரியும் அரளிய நிப்புண இப்படியான அரிசி ஆலைகள் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பிஸ்னஸ் அவங்களோட அவங்க எல்லாம் பெரிய ஒரு ஸ்டாஃப வச்சு இதை செய்வாங்க வெறுமனை கூலி தொழிலாளர்களை மட்டுமல்ல அவங்க இந்த முகாமை சம்பந்தமான முக்கியமான ஒரு ஸ்டாஃப் அவங்கள்ட்ட காணப்படும் அடுத்தது நிறுவனங்களின் வருவாயை மேம்படுத்துவதற்கு ஒரு சிறந்த ஏற்படும் மூலதன மேலாண்மை முறை ஏற்படுத்துவது ஒரு சிறந்த வழியா ஒரு நிறுவனத்துண்ட இன்கம் கூட்டணும் உண்டா அதுட்ட சரியான ஒரு மேலாண்மை சிறந்த ஒரு செயற்படு மூலதன மேலாண்மை காணப்படும் ஏன்னா நான் சொன்னேன் நேரத்தோட இந்த வேர்ல்டு இந்த பிஸ்னஸ் வேர்ல்டு வந்து ஒரு கம்படி கம்படிஷன் நிறைஞ்ச ஒரு வேர்ல்டு ஆகிக்குது நிறைய போட்டி இதுக்குள்ளால தான் ஒரு நிறுவன சேவை வாகம் இப்ப அந்த நிறுவனத்துக்குள்ளால பல விடயங்கள் கவனி கவனத்துல செலுத்தணும் ஒரு நிறுவனம் நான் நேரத்துல இருந்தே சொல்லிவாரு சப்ளை இது இன்டரப்ஷன் இல்லாம வரணும் நாங்க ஒரு பொருளை சப்ளை பண்றோம் உதாரணமாக உங்களுக்கு தெரியும் பால்மா நல்ல ஒரு உதாரணம் பால்மா சப்ளைல ஒரு இஷ்யூ வண்டி பிரைஸ் ஆனா நீங்க அவதானிச்சுங்களோ தெரியா எப்படியோ பார்க்கறதுக்கு பால்மா வருது கொஞ்சம் கொஞ்சம் வருது அந்த நிறுவனங்கள் முழுக்கையாக அந்த பால்மாவை நிறுத்தல நீங்க வளமையை ஈஸியா போய் வாங்கலாம் முந்தி ஆனா இப்ப வாங்குறதுல கஷ்டம் இருக்கும் ஆனா பால்மா சந்தையில இல்லையான்னு சொன்னா இல்ல மொத்தமா இல்லைன்னு இல்லை வாங்கலாம் ஏன் அந்த நிறுவனங்கள் அதை செய்துண்டா மக்கள் என்ன செய்வாங்க பால்மா டோட்டலா இல்லா போனேன்டா மக்கள் ஓட்டல் நிகழ்ச்சி பழகிடுவாங்க அதே பிற திரும்ப பால்மாவுக்கு வரமாட்டாங்க இழக்க வேண்டி ஏற்படும் அப்ப மக்கள் அந்த பழகிக்கிற அந்த பழக்கத்துல வச்சு கொள்வோம் கட்டுப்பாட்டோட சரி கஷ்டத்தோட சரி மக்களுக்கு சப்ளை செய்யணும் இது ஒரு கவர்மெண்டோட ஃபைட் பண்ணி பிரைஸ கூட்டி எடுக்கிறது அதே மாதிரி தண்டை வாடிக்கையாளரை இலக்க வச்சு கொள்வது முக்கியம் அப்ப மக்கள் ஒரு ஷோட்டையும் கிரியேட் பண்ணி கவர்மெண்டோடையும் பேசி தான் இதை செய்வாங்க அப்ப இது இது நிறுவனங்கள் சரியா பகுப்பாய் செய்வாங்க அல்லது மேனேஜ்மெண்ட் சரியா ஆராயும் முழுக்க கண்ட்ரோல் பண்ணி விட்டுட்டா ஒரு ஆறு மாசம் ஆட்கள் பாலே விட்டுட்டோம் உண்டா அது போல அந்த பால் எடுப்பவே மாட்டாங்க வேறொரு விஷயத்து ஒன்றுவாங்க அல்லது காஃபி பிளேண்டி அது போல பழகிடுவாங்க ஆகவே இது முக்கியமான ஒரு விஷயமா ஒரு நிறுவனம் மேம்படுத்துற நேரம் பிரைஸ் மட்டுமல்ல வாடிக்கையாளர்கள் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் காம்போனன்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஒன்று நாங்கள் இதில் மெயின் ஒர்க்கிங் கேபிட்டலில் வந்து ரேஷியோவை அனலைஸ் பண்ணி பார்க்குறேன் ரேஷியோ படி எங்கள்கிட்ட போதுமான அளவு காணப்படுதா ரேஷியோ படி எங்கள்கிட்ட போதுமான அளவு இந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் காணப்படுதான்னு நான் பார்க்கலாம் அடுத்தது மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் கம்போனன்ட் ஆஃப் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கல்குலேஷன்ல நாங்க பார்த்தோம் எங்களுக்கு வார கம்போனன்ட் வேலை பொறுத்த வரையில கரண்ட் அசட் உள்ளுக்கு வார ஐட்டங்களும் கரண்ட் லயபிலிட்டி உள்ளுக்கு வார ஐட்டங்களும் தான் அப்ப இத இந்த ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் கம்போன் கம்போனண்டையும் ஒரு நிறுவனம் சரியாக மேனேஜ் பண்றது மிக முக்கியமான ஒரு விடயமாக காணப்படுது அதுல இன்வென்ட்ரிஸ் நான் சொன்னேன் இன்வென்ட்ரிஸ எவ்வளவு வச்சுக்கோணும்ன்றது எந்த அளவு வச்சுக்கோணும்ன்றது முக்கியம் இன்வென்ட்ரிஸ் இந்த இருப்பு நான் சொன்ன ஒரு இந்த அரிசி ஆலையை பொறுத்த வரையில 
அவங்களுக்கு இந்த சப்ளை வந்து சீசன் சீசன் பேஸ் ஆகி பேஸ்ட் ஆகிக்கும் ஆகவே அவங்க பெரிய ஒரு இருப்பை வைக்க வேண்டியிருக்கும் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்துக்கு தேவையான இருப்பை வைக்க வேண்டியாயிருக்கும் அவங்களோட சப்ளையை தொடர்ந்து செய்யறது ஆகவே அந்த இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் இன்வென்ட்ரி கம்போனண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் முக்கியம் அதே போல எக்கோனிஸ் நாங்க கடன் விற்போம் கடனுக்கு கடனுக்கு பெரும்பாலும் எல்லா பிசினஸும் கடனுக்கு தான் போகும் அதை மேனேஜ் பண்றது நாங்க அதை சரியான முறையில கலெக்ட் பண்றது அதோட பீரியட் குறைச்சலும் எப்படி குறைச்சா எங்களுக்கு பெனிஃபிட் ஆகிக்கும் அதனால அது சம்பந்தமாக அனலைஸ் பண்றது எப்படி ஆட்களை மோட்டிவேட் பண்ணி எங்களோட கடன் எல்லாம் திருப்பி பெறையில் அடுத்தது அக்கௌண்ட் பேயபிள் நாங்க கடனுக்கு வாங்குறோம் பொருட்களை அப்ப அது கடனை திருப்பி எவ்வளவு காலத்துல செலுத்துற எப்படி திருப்பி செலுத்துற காலத்தை எங்களை கூட்டி கொலையிலும் அதே நேரம் அக்கௌண்ட் ரிசீவபிளை பொறுத்த வரையில கம்பர்டிட்டர்ஸ் எவ்வளவு காலம் வாடிக்கையாளருக்கு டைம் கொடுக்குறாங்க அது முக்கியமாயிருக்கும் இப்போ உதாரணமாக நீங்க பார்த்தா கன்சியூமர் டியூரபிள் பொறுத்த வரையில உங்களுக்கு கிரெடிட் கார்டுக்கு எடுத்தா சிக்ஸ்டி மந்த் வரைக்கும் தருவாங்க சில நேரம் ஃபோர்ட்டி மந்த் தருவாங்க இப்போ உதாரணமாக அபான்ஸ் ஃபோர்ட்டி மந்த்ஸ் கொடுக்குறேன்டா சாஃப்ட் லாஜிக் என்ன யோசிக்கும் உண்டா நான் சிக்ஸ்டி மந்த் கொடுக்கணும் ஏன்டா எனக்கு கூடுதலான வாடிக்கையாளரை கவர் பண்ண முடியும் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டுக்கு சிக்ஸ் மந்த் கொடுக்கும் அப்போ அக்கௌண்ட் ரிசீபிள் காலம் கூட்டிட்டு போகும் இது எப்படி மேனேஜ் பண்றது முக்கியமான ஒரு பாட்டாஷ் எவ்வளோ வச்சுக்கிற கேஷையும் எங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஒரு ஷார்ட் டேர்முக்கு எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிக்கலாம் எப்படி வருமானத்தை பெறலாம் அல்லது ஷார்ட் டேர்ம்ல வேற என்ன மூலங்கள்ல இந்த கடனை பெறலாம் இத இந்த முகாமையும் ரேஷியோ அனாலிசிஸும் மெயின் இது சம்பந்தமான ஒரு அனாலிசிஸ் இண்டிவிஜுவல் காம்போனன்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் காம்போனன்ட் ஆஃப் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அதே போல ரேஷியோ அனாலிசிஸ் இது ரெண்டும் மிக முக்கியமான விடயங்களாக காணப்படுது நான் சைக்கிள் ஒரு நிறுவனம் வந்து வியாபாரத்துல போடுற அந்த முதலீடு அந்த வியாபாரத்துல இருந்து இப்போ கேஷ் இன்வெஸ்ட் பண்ணுதுன்னு வச்சு கேஷ் இன்வெஸ்ட் பண்ணினா அந்த கேஷ் திரும்ப கேஷா வரணுமே இப்ப நாங்க கேஷ கொடுத்து சாமானம் வாங்கினோம் சாமானம் வாங்கி அந்த சாரி சார இருப்புகளை வாங்கினோம் இருப்பை நாங்க இன்வென்ட்ரியா வச்சிருந்தோம் இன்வென்ட்ரியா வச்சு படிப்படியா கொஞ்சம் கொஞ்சமா வித்து திரும்ப கடனு கொடுத்தோம் கடனை விற்பனை செஞ்சோம் கடனை விற்பனை செஞ்சு எங்களுக்கு திரும்ப கேஷா கிடைச்சு இந்த ஒர்க்கிங் கை கேபிட்டல் சைக்கிள் நாங்கள் சொல்லுவோம் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு நாங்கள் என்ன செய்வோம் உண்டா கடனுக்கு பொருட்களை வாங்குவோம் கடனுக்கு வாங்கினா உதாரணமாக நாங்கள் சொல்வோம் நாங்கள் ஒரு என்ன செய்கிறோம் ஒரு நாங்கள் நல்ல ஒரு ஷாப் ஒன்று செய்கிறோம் என்ன ஷாப் செய்கிறோம் உண்டா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் ஓ ஒயில் கொக்கனட் ஆயில் ஷாப் ஒன்று செய்கிறோம் கொக்கனட் ஆயில் ஒன்று ஷாப் ஒன்று செய்கிற நேரம் நாங்கள் ஆயில் மில்ட் இருந்து என்ன செய்வோம் உண்டா ஆயிலை பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம் ஆயிலை நாங்கள் ஆயில் மில்லேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம் கொக்கனட் ஆயில் மில்லேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம் அப்போ இவர்த்த பர்ச்சேஸ் பண்ணினா நாங்கள் ஃபஸ்ட்டுக்கு என்ன செய்வோம் உண்டா உடனே சல்லி கொடுக்க மாட்டோம் அவர்கிட்ட ஒரு கடன் இதுதான் வாங்குவோம் ஒரு ஒன் மந்த் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் மந்த் இல்லை தான் நாங்கள் கேஷ் கொடுப்போம் ரைட் இப்போ இவர்த்த நாங்கள் ஆயிலை வாங்கினோம் உண்டா ஆயில் இங்கே வரும் என்ன வரும் இப்போ ஆயில் ஷாப்பில் கொக்கனட் ஆயில் ஷாப்பில் ஆயில் மட்டும்தான் அது விற்குது ஆயில் ஸ்டாக் ஆகிக்குது வாங்கினோன்னு எல்லாம் வில்படுமா வில்படாது பெரும்பாலும் வில்படாது அது அங்கே தேங்கி நிற்கும் எவ்வளோ நாள் இன்வென்ட்ரியாக நிற்கும் என்றது டிபெண்ட் ஆகும் அப்போ இன்வென்ட்ரியாக இருந்த பிறகு அதை விற்போம் விற்ற உடனே எங்களுக்கு கேஷ் கிடைக்குமா இல்லை நான் கடனை தான் விற்றுக்கும் கடனை விற்றோன்னு நாங்க அப்ப கடனு வாங்கினால் எப்ப எங்களுக்கு கேஷ் தருவாரு அப்ப இங்க ஒரு இடத்து இங்க எங்களுக்கு கேஷா வர இவர் கேஷ் தாரணர் இப்ப இந்த கேஷ்ன்றது நாங்கள் தெளிவாக விளங்கிக்கொள்ளணும் இந்த மூணு விஷயம் தெளிவு தொடர்படுது கிரெடிட்டர்ஸ் இன்வென்ட்ரி டேட்டர்ஸ் கிரெடிட்டர்ஸ் இருந்தா எங்களுக்கு நாங்க யார்ட்ட சாமான் வாங்குறோம் அந்த நிறுவனம் நான் சொன்னேன் ஆயில் மில்ட்ட நாங்க ஆயில் வாங்குறோம் ஒயில் வாங்கினோடனே சொல்லி கொடுக்க மாட்டோம் இட் டேக் டைம் 
அப்போ லேட்டாகி அவர் கேஷ் கொடுப்போம் ஒயில வாங்கிட்டு ஒயில் வாங்கினோடனே எல்லாம் வில்படாது இன்வென்ட்ரியா சாரி விருப்பா காணப்படும் விருப்பா வச்சுந்து காலப்போக்கில் என்ன செய்ய முடியா படிப்படியாக விற்போம் விற்றோடனே மேலே கொண்டுனா கேஷ் கேஷ் விற்றோம்னா கேஷ் வரும் நான் சொல்லுவேன் என் கேஷ் இல்லை இது ஹோல்சேல் கடனுக்கு தான் முழுக்க போகுது எடுப்போம் நீங்கள் உதாரணமாக எடுப்போம் அப்போ டேட்டஸ் கடனுக்கு வாங்கிப்பாங்க அப்போ அவர் இந்த கேஷ் வாரத்துக்கு எங்களுக்கு ஒரு டைம் ஒன்று போகும் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சைக்கிள் கேஷ் கன்வர்ஷன் சைக்கிள் நாங்கள் சொல்வோம் நாங்கள் கேஷை இவருக்கு கொடுக்குற இடத்துல தான் நாங்கள் ஸ்டார்ட் ஆகும் எங்களோட கேஷ் போகும் க்ரெடிட்டர்ஸ் எங்களுக்கு சப்ளைஸுக்கு கேஷை கொடுக்குறதுல அது பொறு அது நிறுவனத்துக்குள்ள இன்வென்ட்ரி ஆயிக்கும் அது பொறு அதே கேஷ் வந்து கடன் ஆயிக்கும் அது பொறு தான் எங்களுக்கு திரும்ப கேஷ் ஆக வரும் இதைத்தான் கேஷ் கன்வர்ஷன் சைக்கிள்னு நாங்கள் சொல்வோம் ஒரு நிறுவனத்திற்கு வள உள்ளீடுகளை காசு பாய்ச்சல்களாக மாற்றுவதற்கு எடுக்கும் நாட்கள் நேரத்தின் நீளத்தை வெளிப்படுத்தும் ஒரு மெட்ரிக் process before it convert into cash through the sales to customers panam pana maatru sulatchi vaadikeyalarku vippanaiyin moolam panamaaga maatruvatharku munbu ovvoru nigara ulliidu ulliidum utpatti mattum vippana sheerpaatil inaikkapattulla nerathai alavida muyatchikirathu inga vande naanga paakrom kadanukku vaangrom porukala vaangrom அது கிரெடிட்டர்ஸ் என்ற வகையில் உள்ளீடாக வரு வந்து அது அப்புறம் இன்வென்ட்ரியாக வந்து அது அப்புறம் டெட்டர்ஸாக மாறி அது அப்புறம் கேஷாக வரும் நாங்கள் இங்கே இவருக்கு கிரெடிட்டர்ஸு கேஷாக கொடுப்போம் அது பிறகு எங்களுக்கு கேஷாக அது எவ்வளோ வார இந்த இதுக்கான எவ்வளோ காலம் எடுக்கும்ன்றத கல்குலேட் பண்ணுறது தான் இந்த கேஷ் கன்வர்ஷன் சைக்கிள் உதாரணமாக நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள என்றால் ஒரு உற்பத்தி நிறுவனத்தை பொறுத்த வரையில் நாங்கள் எடுப்போம் ஒரு உற்பத்தி நிறுவனம் ஒரு காமன் ஃபேக்ட்ரி கார்மெண்ட் ஃபேக்ட்ரி எடுத்துக்கொண்டேன்டா கார்மெண்ட் ஃபேக்ட்ரிக்கு வந்து என்ன செய்யும்டா கார்மெண்ட் ஃபேக்ட்ரி இம்போர்ட் பண்ணும் மெட்டீரியல்ஸ் இல்லை நான் சொல்லுவோம் லோக்கல் மார்க்கெட்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுது பர்ச்சேஸ் பண்ணினா கடனு பர்ச்சேஸ் பண்ணுது அது பிறகு அதை கார்மெண்டு கொண்டு வந்து கார்மெண்டில் அதை ஒரு உடுப்பாக துணியை கொண்டு வந்து உடுப்பாக மாற்றுவாங்க உடுப்பு தேவையான அடுத்தடுத்த பட்டன்ஸ் அது நூல் நூல் அப்படி இப்படின்ட்டு பல இன் இன்புட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து சேர்த்து ஒரு அந்த ப்ரொடக்ஷன் ப்ரோசஸ்க்குள்ளால ஒரு காலம் போகும் ஸ்டார்ட்டுக்கு நாங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணினோம் பர்ச்சேஸ் பண்ணி மெட்டீரியலாக வருது மெட்டீரியலாகவும் கொஞ்சம் காலம் ஈக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த உற்பத்தி ப்ரோசஸில் கொஞ்சம் காலம் போகும் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் லோக்கல் மார்க்கெட்டுக்கு கொடுக்குறோன்னு வச்சோமே கடையில் கொடுக்குறோம் இந்த யார் கொடுக்குறேன்டா எங்களோட பெரிய பெரிய மோல்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படி இல்லாட்டி இந்த ரிட்டைல் ஷாப்ஸ்களுக்கு நாங்கள் நாங்கள் இந்த மேனுஃபேக்சர் பண்ண கார்மெண்ட்ஸை கொடுக்குறோம் அப்போ எங்களோட நிறுவனத்துக்குள்ள ஒரு காலம் போச்சு அதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணி அதை ஒரு ஷேர்ட்டாக மாற்றுறது அப்புறம் நாங்கள் அதை ஷேர்ட்டை விற்பனை செய்கின்ற அந்த ஷாப்ஸு கொடுத்தா அங்கேயும் அதுக்கு ஒரு காலம் போகும் அவங்க அதை கேஷை தாரத்துக்கு ஒரு காலம் எடுக்கும் இந்த காலம் எடுக்குன்ற அந்த ஷேர்ட்பாட்டை தான் நாங்கள் கேஷ் கன்வெர்ஷன் சைக்கிள்னு நாங்கள் எடுப்போம் கேஷ் கன்வெர்ஷன் சைக்கிள் என்பது பிறத்தக்க கணக்குகள் பிறத்தக்க கணக்குகள் செலுத்த வேண்டிய கணக்குகள் மற்றும் சரக்கு விற்றுமுதல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய பல செயற்பாடுகளின் வீதங்களை கலவையாகும் இந்த கேஷ் கன்வெர்ஷன் சைக்கிளில் நான் விளங்கப்படுத்தின இந்த மூணு விஷயம் தான் தொடர்படும் கிரெடிட்டர்ஸ் இன்வென்ட்ரிஸ் டெட்டர்ஸ் இந்த மூணு விஷயத்தை உள்ளடக்கித்தான் நாங்கள் இந்த கேஷ் கன்வெர்ஷன் சைக்கிளை கல்குலேட் பண்ணுவோம் ஒரு நிறுவனத்தின் 
வள உள்ளீடுகள் காய்ச்சு பாய்ச்சலாக மாறுவதற்கு எடுக்கும் காலத்தை நாங்க தான் எடுப்போம் ஆகவே கேஷ் கன்வெர்ஷன் சைக்கிள் என்பது பிறத்த கணக்குகள் செலுத்த வேண்டிய கணக்குகள் மற்றும் சரக்கு விற்று முதல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய பல செயற்பாடுகளின் வீதங்களின் கலவையாகும் இந்த வீதங்களின் கலவை த ரேஷியோ இண்டிகேட் ஹவு எஃபிஷியன்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் யூசிங் ஷார்ட் டேர்ம் அசட் அண்ட் லைபிலிட்டி டு ஜெனரேட் கேஷ் பணத்தை உருவாக்குவதற்கு குறுகிய கால சொத்துக்கள் மற்றும் பொறுப்புகளை நிர்வாகம் எவ்வளவு திறமையாக பயன்படுத்துகிறது என்பதை வீதங்கள் குறிப்பிடுகின்றன அதாவது இந்த வீதங்களை நாங்கள் கல்குலேட் பண்ணா எவ்வளவு எவ்வளவு தூரம் எஃபிஷியண்டா அந்த நிறுவனங்கள் பயன்படுத்துறத அது காட்டும் கணக்கீடு கேஷ் கன்வெர்ஷன் சைக்கிளை கணக்கிட நிதி அறிக்கையிலிருந்து பல தகவல்கள் நாங்க கேஷ் கன்வெர்ஷன் சைக்கிள் எப்படி கல்குலேட் பண்றோம் நிதி அறிக்கையில் இருக்கிற தகவல்களை வச்சு தான் நாங்கள் கல்குலேட் பண்ணோம் ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கிற இந்த தகவல்களை வச்சு த கல்குலேட் கேஷ் கன்வெர்ஷன் யூ நீட் செவரல் ஐட்டம் ஃப்ரம் ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒவ்வொரு நிறுவனமும் அதனுடைய செயற்பாடு தொடர்பான நிதி அறிக்கையை ஒவ்வொரு வருடமும் இறுதியில் தயாரிக்கும் சில நிறுவனங்கள் டெய்லி தயாரிக்கும் மந்த்லி தயாரிக்கும் குவார்டர்லி தயாரிக்கும் இட்ஸ் டிபெண்ட் ஆன் த நிறுவனத்தினுடைய தன்மைக்கேற்ப வேறுபடும் இப்ப இருக்கிற சிஸ்டத்துல அந்த புதிய அந்த தொழில்நுட்பத்தினூடாக நிறுவனங்கள் வெரி குயிக்காக அதோட கேஷ் அறிக்கையை தயாரிக்க முடியும் அந்த அறிக்கையிலிருந்து எங்களுக்கு தேவைப்படுற பல தகவல்களை வச்சு தான் நாங்க எடுப்போம் வருமான அறிக்கையிலிருந்து விற்கப்படும் பொருட்களின் வருவாயை மற்றும் விற்கப்படும் பொருட்களின் செலவு அதாவது அந்த இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருந்து எங்களுக்கு தேவைப்படுற முக்கியமான ஒரு பெருமதியான பொருட்கள் விற்கனை செய்யப்பட்டுள்ளதுன்றத நாங்க எடுக்கணும் அதே போல விற்கப்பட்ட பொருட்கள் விற்பனை பெருமதியும் எங்களுக்கு முக்கியம் விற்பனை பெருமதி உண்டு அடுத்து விற்கப்பட்ட பொருட்கள் கொள்பனவு பெருமதி நாங்க எவ்வளவு கெடுத்து எவ்வளவுக்கு வித்தோம் இது ரெண்டு தொகையும் எங்களுக்கு தேவை காலத்தின் தொடக்கத்திலும் முடிவிலும் சரக்கு இருப்பு காலம் அந்த பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ற நேரம் எவ்வளவு இருப்பு இன்ச்சு என்டிங் நாங்க சொல்லுவோம் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் என்டிங் ஸ்டாக் இது ரெண்டும் தேவை காலத்தின் தொடக்கத்திலும் காலத்தின் முடிவிலும் பொறுப்பு பெறுதல்கள் அதாவது அக்கௌண்ட் ரிசீவல்கள் கடன் எவ்வளவு இன்ச்சு எங்களுக்கு வர வேண்டிய கடன் இந்த ஸ்டார்டிங்ல எவ்வளவு இன்ச்சு என்டிங்ல எவ்வளவு இன்ச்சு ஸ்டார்டிங்ன்றத எங்களுக்கு போன வருஷத்துல என்டிங் தொகை எடுத்தா இந்த வருஷத்துல ஸ்டார்டிங் ஆயிக்கும் ஆகவே அந்த ஸ்டார்டிங்ல எவ்வளவு கடனா வர வேண்டியிருக்குது என்டிங்ல எவ்வளவு கடனா வர வேண்டியிருக்கின்றது அந்த தகவல் முக்கியம் காலத்தின் தொடக்கத்திலும் முடிவிலும் கணக்கு செலுத்த வேண்டிய தொகைகள் அதாவது நாங்க கொடுக்க வேண்டிய கிரெடிட்டர்ஸ் நாங்க பர்ச்சேஸ் பண்ண விற்பனைக்காக பர்ச்சேஸ் பண்ண அந்த பொருட்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட் எவ்வளவு காலத்துல ஆரம்பத்திலையும் காலத்துல இறுதியிலையும் எவ்வளவுன்றது முக்கியம் காலகட்டத்தின் நாட்கள் எத்தனை நாட்கள் அந்த நாங்க கல்குலேட் பண்ற பீரியட் என்ன நாங்க குவார்டர்லி கல்குலேட் பண்றோம் நைன்டி டேஸ் எடுப்போம் அல்லது ஒவ்வொரு வருடம் உண்டா ஒரு வருடத்துக்கு ஆக்சுவலா ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் இருக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி கல்குலேட் பண்ணுவோம் ஆக இத இந்த அடிப்படையில நாங்க நாங்க சில அந்த மேலே குறிப்பிட்ட இந்த கம்போனன்ட் சாரி இந்த கிரெடிட்டர்ஸ் சைக்கிள் கிரெடிட்டர்ஸ்க்கு எவ்வளவு காலத்தில் சிறப்பி தெலுத்துவோம் இன்வென்ட்ரி எவ்வளவு கால நிறுவனத்துக்குள்ள இருக்கும் கடன் பற்றோர் இது எங்களுக்கு எவ்வளவு காலத்துக்குள்ள பணம் வரும் இந்த மூணையும் கல்குலேட் பண்றதுக்காக வேண்டித்தான் இந்த இன்புட்ஸ நாங்க எடுப்போம் இந்த எங்களோட வருமான அறிக்கையிலிருந்து இந்த இன்புட்ஸ எடுப்போம் அதன் அடிப்படையில நாங்க எங்களுக்கு கல்குலேட் பண்ணலாம் அதுல நாங்க கல்குலேஷன் த டே டேஸ் இன்வென்ட்ரி அவுட் ஸ்டாண்டிங் எவ்வளவு நாட்கள் நாங்க பர்ச்சேஸ் பண்ண இருப்புகள் நிறுவனத்துக்குள்ளால இருக்கும் நாங்க விற்பனைக்காக கொள்வனவு செய்யப்பட்ட பொருட்கள் எவ்வளவு நாட்கள் நிறுவனத்தில் இருக்கும் திஸ் அட்ரஸ் த கொஸ்டன் ஆஃப் ஹவு மெனி டேஸ் இட்ஸ் டேக் டு செல் த என்டைய இன்வென்ட்ரி த ஸ்மால திஸ் நம்பர் இஸ் பெட்டர் இதை நாங்க கல்குலேட் பண்றேன்டா நாட்கள் சரக்கு நிலுவை அதாவது முழு சரக்குகளையும் விற்க எத்தனை நாட்கள் ஆகும் என்ற கேள்விக்கு இது தீர்வு காண்கின்றது 
இந்த எண்ணிக்கை சிறியதாக இருந்தா அதாவது குறுகிய காலத்துல நாங்க பர்ச்சேஸ் பண்ண சரக்கை விற்பனை செஞ்சோம்னா நிறுவனம் கூடுதலான தடவைகள் சரக்குகளை பர்ச்சேஸ் பண்ணி விற்கலாம் அப்ப நிறுவனத்துல லாபம் கூடும் ஆகவே இதை நாங்க எப்படி கேல்குலேட் பண்றோம்னா எவரேஜ் எவரேஜ் இன்வென்ட் எவரேஜ் இன்வென்ட்ரி வந்து நாங்க டே இன்வென்ட்ரி அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஈக்குவல் எவரேஜ் இன்வென்ட்ரி டிவைடட் பை காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சேல் பெர் டே ஒரு நாளில் எவ்வளோ பெருமதியான எவ்வளோ எங்களோட பெருமதியான பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது எவ்வளோ கொள்வனவு பெருமதியான விற்பனை பெருமதி அல்ல எவ்வளோ குஸ் காஸ்ட் ஆஃப் குட் சேல்ஸ் கொள்வனவு பெருமதியான பொருட்கள் நாங்கள் விற்றுக்கிறோம் ஒரு நாளைக்கு ஆகவே எவரேஜ் இன்வென்ட்ரி டிவைடட் பை காஸ்ட் ஆஃப் குட் சேல்ஸ் பர் டேன்றது அதை அலட்வேட் பண்ணுவோம் ஆகவே எவரேஜ் இன்வென்ட்ரியை நாங்கள் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு பிகினிங் இன்வென்ட்ரி எங்கள்ட ஆரம்ப இன்வென்ட்ரி எவ்வளோ எந்திங் இன்வென்ட்ரி எவ்வளோ இரண்டை கூட்டி ரெண்டால் பிரிப்போம் எவரேஜ் இன்வென்ட்ரி பிகினிங் இன்வென்ட்ரி பிளஸ் எண்டிங் இன்வென்ட்ரி டிவைடட் பை டூ ஆகவே சராசரி சரக்கு சரக்கு இருப்புன்றது ஆரம்ப சரக்கு பிளஸ் முடிவு சரக்கு இது ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டால பிரிச்ச வாரதான் இந்த எவரேஜ் இன்வென்ட்ரி ஆகவே எவரேஜ் இன்வென்ட்ரிய காஸ்ட் ஆஃப் குட் சேல்ஸ் ஆல் நான் பிரிக்க வார நேரம் எங்களுக்கு டேஸ் இன்வென்ட்ரி அவுட் ஸ்டாண்டிங்க கல்குலேட் பண்ணலாம் ஓகே இதுதான் எங்களோட ஃபோர்மியூலா எவரேஜ் இன்வென்ட்ரி டிவைடட் பை காஸ்ட் ஆஃப் குட் சால்ட் பெர் டே காஸ்ட் ஆஃப் குட் சால்ட் பெர் டே ஒரு நாளையில எவ்வளோ பெருமதியான பொருட்கள் எவ்வளோ கொள்வனோ பெருமதி உள்ள எவ்வளோ பெருமதியான நாங்கள் வித்த பெருமதி அல்ல எவ்வளோ கொள்வனோ பெருமதி உள்ள பொருட்களை வித்தி இன்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஒரு வருடத்துல ஆகவே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த கம்பெனி ரிப்போர்ட்டட் தௌசண்ட் பிகினிங் இன்வென்ட்ரி ஆரம்ப இருப்பு ஆயிரம் இறுதி இருப்பு மூவாயிரம் எங்களுக்கு தெரியும் எங்களுக்கு தரப்பட்ட அந்த உதாரணத்தின் படி பிகினிங் இன்வென்ட்ரி ஆரம்ப இன்வென்ட்ரி வந்து தௌசண்ட் நான் ஆரம்ப இன்வென்ட்ரி ஆயினா தௌசண்ட் எடுத்துக்கிறேன் என்டிங் இன்வென்ட்ரி வந்து எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது த்ரீ தௌசண்ட் என்டிங் இன்வென்ட்ரி வந்து த்ரீ தௌசண்ட் அப்போ நான் என்டிங் இன்வென்ட்ரி எடுத்துக்கிறேன் அப்போ நாங்கள் இப்போ ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு காண வேண்டியது வெரி ஃபர்ஸ்ட் வி ஹேவ் எங்களுக்கு காண வேண்டியதா இருக்குது எவரேஜ் இன்வென்ட்ரி எவரேஜ் இன்வென்ட்ரி ஈக்குவல் சாரி ஈக்குவல் தௌசண்ட் பிகினிங் இன்வென்ட்ரி பிளஸ் எண்டிங் இன்வென்ட்ரி பிகினிங் இன்வென்ட்ரி பிளஸ் Ending inventory, sorry. Now, here are the two. Here are the two. Here are the two. Here are the two. Here are the formula. Divided by two. Then, here are the average inventory. Here are the two. That is, Thousand plus three thousand, four thousand divided by two. Average inventory two thousand. Now, sir. Appa, engalu theriyum. Engalu ke vandi two thousand average inventory kana padi the cost of goods sale vandi forty thousand. Ippa naanga days inventory outstanding. Days 
இன்வென்டரி அவுட் ஸ்டாண்டிங் கல்குலேட் பண்றது என்ன செய்வோம் ஈக்குவல் எவரேஜ் இன்வென்ட்ரி டிவைடட் பை Within bracket divided by, sorry, you know, the average inventory divided by cost of sales into sorry, wait for me. into 365 18.25 days var idu engalukku ipo engal paathom unda velangichi ingana naanga average calculate pannom adhaavadhu beginning inventory ending inventory beginning inventory plus ending inventory divided by 2 appo average vanchi cost of sales engal 40000 thara pattinchi the example padi 40000 cost of sales a 40000 cost of sales வந்து 365 பெருக்க வார நேரம் எங்களுக்கு வந்த ஆன்சர் வந்து எயிட்டீன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஏறத்தால பதினெட்டு நாட்கள் எங்கள்கிட்ட ஸ்டாக் எங்கள்கிட்ட வந்த அந்த இருப்பு பதினெட்டு நாட்கள் நிறுவனத்துல நிற்கும் தேங்கி நிற்கும் அதே போறது தானே ஃபுல்லா வித்து முடியும் பதினெட்டு நாள் ஆரணத்தை தான் ஃபுல்லா வித்து முடியும் அந்த இதை கல்குலேட் பண்ணும் இதுல உங்களுக்கு எதுவும் விளங்காத அது இருக்குதா இந்த கல்குலேஷன்ல எதுவும் விளங்க இல்லையா அடுத்தது இப்போ அதாவது நாட்கள் விற்பனை நிலுவையில் இது விற்பனைக்கு சேகரிக்க தேவையான நாட்கள் விற்பனையை சேகரிக்க தேவையான நாட்கள் எண்ணிக்கையை பார்க்கின்றது மற்றும் பெறத்தக்க கணக்குகள் அடங்கும் கேஷ் சேல்ஸ் நாட்கள் விற்பனை நிலுவையில் பூஜ்ஜியத்தை கொண்டிருக்கும் போது அதாவது நாங்க இங்க கேஷ் சேல்ஸ் வந்து நாங்க இந்த டேஸ் சேல்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் இப்ப அடுத்த கன்குலேட் பண்ண போறோம் டேஸ் சேல்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் நாங்க நேரத்தோட பார்த்தோம் இன்வென்ட்ரி வந்து எவ்வளவு நாள் வெளியே இருக்குது அடுத்த பார்க்க போறோம் சேல்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் இங்க நாங்க ஆட்களுக்கு விற்கிறோம் இங்க நெடுகோல் எடுத்துக்கிறோம் நாங்க ஃபுல்லா கடனை தான் விற்கிறோம் நாங்களோட நிறுவனத்துல எல்லாம் கடனை தான் போகுது அந்த கடனுக்கு விற்பனை செய்தது எவ்வளவு நாள்ல எங்களுக்கு திரும்பி வரும் எவ்வளவு நாளுக்கு வரும் நாங்க இங்க கல்குலேட் பண்றோம் விற்பனை நிலுவையில் சரியா இது விற்பனை சேகரிக்க தேவையான நாட்களின் எண்ணிக்கையை பார்க்கின்றது மற்றும் பிறத்தக்க கணக்குகள் அடங்கும் இங்க பிறத்தக்க கடன்கள் நாங்க எங்களுக்கு கடனை வித்திக்கிறோம் அந்த கடன் எங்களுக்கு எத்தனை நாள்ல திருப்பி வரும் தான் நாங்க இங்க பார்க்கிறோம் கேஷ் நாட்கள் விற்பனை நிலுவை பூஜ்ஜியத்தை கொண்டிருக்கின்ற போது மக்கள் நிறுவனத்தால் மக்கள் நிறுவனத்தால் 
நீடிக்கப்பட்ட கடனை பயன்படுத்துகிறார்களா என்று சொன்ன ஒரு மிஸ்டேக் எனவே இந்த எண்ணிக்கையே நேர் எண்ணாக இருக்கும் சிறியது சிறந்தது அதாவது நாங்கள் லோனு கடனுக்கு விற்கிறோம் கடனை வித்தா எத்தனை நாள்ல எங்களுக்கு அந்த கேஷ் திரும்பி வரும் என்றத கல்குலேட் பண்றதுதான் இது இந்த நோக்கம் டேஸ் சேல்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் நாங்க கல்குலேட் பண்றது ஆகவே நான் இங்க உதாரணம் ஒன்று சந்திக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்பெனி ஏ ரிப்போர்ட்டட் ஃபோர் தௌசண்ட் பிகினிங் அக்கௌண்ட் ரிசீவபிள் ஆரம்ப நிறுவனத்தில் ஆரம்பத்தில் இருக்குது நாலாயிரம் ரூபா பெறுமதியான கடன் நிறுவனத்துக்கு வரணும் நாலாயிரம் ரூபா பெறுமதியான பொருளை வித்திருக்கிறோம் அந்த கடன் நிறுவனத்துக்கு வரணும் எண்டில் இருக்குது சிக்ஸ் தௌசண்ட் அது பிறகு அந்த காலத்தில் விற்பனை வந்து ஒரு லட்சத்தி இருபதனாயிரம் ரூபா ஆகவே எவரேஜ் அக்கௌண்ட் ரிசீவபிள் டிவைடட் பை டோட்டல் கிரெடிட் சேல்ஸ் அப்ப நாங்க இதையும் எக்ஸல் ஷீட் போனோம்டா இங்க எங்களை பார்க்கலாம் ரைட் எங்கட கணக்குப்படி பிகினிங் அக்கௌண்ட் ரிசீவபிள் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் பிகினிங் அக்கௌண்டிங் ரிசீவபிள் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் என்டிங் அக்கௌண்டிங் ரிசீவபிள் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் அப்ப எவரேஜ் அக்கௌண்டிங் ரிசீவபிள் நான் நேரத்தோட பார்த்த மாதிரி தான் நாங்க எவரேஜ பாக்குற நேரம் பிகினிங்கையும் என்டிங்கையும் நாங்க ரெண்டால பிரிச்சா வந்து எங்கட எவரேஜ் வரும் ஆகவே நான் பார்ப்போம் ஃபோர் தௌசண்ட் பிளஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் விதின் பிராக்கெட் குள்ள எடுத்தோம்டா ஃபோர் தௌசண்ட் பிளஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் டிவைடட் பை டூ அப்போ எங்களுக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் வருது எங்களுக்கு டிரெக்டாக பார்த்தாவே விளங்குது இந்த காலத்துக்குள்ள நாங்கள் எவ்வளோ வித்திக்கிறோம் சேல்ஸ் சேல்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் எங்களோட டோட்டல் சேல்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டேஸ் சேல்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் எவ்வளோ நாள் எங்களோட விற்பனை வெளியே இருக்குதுன்றதை கால்குலேட் பண்ணுறோம் அதுக்குரிய ஃபோமிலா தான் எவரேஜ் அக்கௌண்ட் ரிசீவபிள் நாங்கள் எக் எவரேஜ் அக்கௌண்ட் ரிசீவபிளை கால்குலேட் பண்ணோம் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் பிளஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் டிவைடட் பை டூ அது வந்து ஃபைவ் தௌசண்டாக வரும் அதே போல டோட்டல் கிரெடிட் சேல்ஸ் நாங்கள் மொத்த சேல்ஸையும் கடனைத்தை விற்பனை செஞ்சுக்கிறோம் நடுவோல் எடுத்துக்கிறோம் அல்லது கடனுக்கு விற்பனை செய்த அளவு மட்டும் எடுக்கும் மேலும் ஆகவே இங்க வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் எவரேஜ் சேல்ஸ் ஆகவே இது நாங்க இது ரெண்டையும் இந்த ஃபார்முலால அப்ளை பண்ணி இன்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் அதன் ஊடாக டேஸ் சேல்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் டேஸ் சேல்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் எத்தனை நாள் எங்களோட விற்பனை வெளியே இருக்குது எங்களுக்கு கேஷா வந்து சேர எத்தனை நாள் எடுக்குதுன்றத எங்களுக்கு கால்குலேட் பண்ணலாம் ஆகவே ஈக்குவல் beginning the engada average receivable divided by total sales into 300 and into 365 up 15.21 days நாங்க விற்பனை செய்த அந்த பொருட்களுக்கான கேஷ் எங்களுக்கு வந்து சேர்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட பதினைந்து நாட்கள் எடுக்கும் நாங்க நேரத்தோட பார்த்தோம் நாங்க இருப்புகளை விற்கிறதுக்கு எங்களுக்கு பதினெட்டு நாட்கள் அடிச்சு அதே போல இருப்புகளை நாங்க கேஷா மாத்துறதுக்கு எங்களுக்கு பதினைந்து தசம் ரெண்டு நாட்கள் எடுக்கு அடுத்தது நாங்க செலுத்த வேண்டிய நாட்கள் நாங்க இப்ப பாக்குறோம் டேஸ் பேபிள் அவுட் ஸ்டாண்டிங் நாங்க கடனுக்கு பொருட்களை வாங்கிக்கிறோம் கடனு வாங்கி தான் விற்கிறோம் எத்தனை நாட்கள்ல கடனு வாங்கிய பொருட்களுக்கான பில்களை நாங்க செலுத்தணும் எவ்வளோ நாள்ல செட்டில் பண்ணணும் எவ்வளோ நாள் எடுக்கும் நாங்க அதை செட்டில் பண்றதுக்குன்றது தான் நாங்க இந்த இடத்துல கல்குலேட் பண்ண போறோம் ஒரு நிறுவனத்தின் சொந்த பில்கள் அல்லது அக்கௌண்ட் 
receivable sorry <coughs> credit accounts payable accounts selutha vendiya thogaiya selutthirad evlo naal la selutthirad endra than idha indha edathila naan create pannu pandrom idu adhigamaga kaanapaduma endra nirvanathukku nalla idai adhigarikka mudindal nirvanam adan mudaliittu thiranai adhigapaduthi panathai neenda kaalamaga veithirukkirad endra nirvanathukku adhavadhu nirvanam porkala vaangi vikkudhu ஆகவே விக்கிறதுக்கு அந்த எடுக்கிற அந்த கடன் இந்த எடுத்த காலம் கூடுதலா இருந்தா அந்த நிறுவனத்துக்கு ஏற்கனவே வித்த அந்த பொருட்களுக்கான அந்த பணத்தை வேற வேற விடயங்களுக்கு பயன்படுத்தலாம் ஆகவே அது கூடுதலா இருக்கிறது நல்ல ஆகவே இதை நாங்கள் கேல்குலேட் பண்றதுக்கான ஃபோர்முலாஸ் இந்த இதை நாங்க இதையும் எக்ஸல்ல செஞ்சு பார்ப்போம் நாங்கள் எக்ஸல் ஷீட்டு போனோம் உண்டா எங்களுக்கு தந்து இருக்கிறேன்னா நாங்க கல்குலேட் பண்றது எங்களுக்கு எவரேஜ் அக்கௌண்ட் பேயபிள் அக்கௌண்ட் பேயபிள் எவரேஜ் அக்கௌண்ட் பேயபிள் எடுக்கணும் அதே போல காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் ஆல் இன்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இதுதான் எங்களோட ஃபோர்முலா இதுல எவரேஜ் குட்ஸ் அக்கௌண்ட் பேயபிளுக்கு நாங்க என்ன செய்வோம் உண்டா பிகினிங் அக்கௌண்ட் பேபிள் எங்களோட கணக்கு படி தௌசண்ட் டாலர்ஸ் என்டிங் பேபிள் வந்து டூ தௌசண்ட் தௌசண்ட் பிகினிங் என்டிங் டூ தௌசண்ட் ஆகவே எவரேஜ் எங்களுக்கு தெரியும் தௌசண்ட் பிளஸ் டூ தௌசண்ட் டிவைடட் பை டூ இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆகவே நாங்கள் இதை கேல்குலேட் பண்ணலாம் தௌசண்ட் இம் பிரேக்கட் தௌசண்ட் plus 2000 plus bracket divided by 2 apa 1500 varudhi cost of goods sold vande 4000 40000 varudhi cost of goods sold vande 40000 appo naanga idha formula avula naanga apply pannom undal 1000 sorry Open in bracket, 1500 divided by 40,000 plus bracket into 365 into for a word that you can calculate the number 13.5 எடுப்போம் டேஸ் இன்வென்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டாண்டிங் சாரி டேஸ் இன்வென்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டாண்டிங் வருது அது பிறகு நாங்க கேல்குலேட் பண்ணோம் நாங்க அந்த வித்த திண்ட சல்லி எங்களுக்கு வந்து சேர்றதுக்கு டேஸ் சேல்ஸ் ஹவுஸ் ஸ்டாண்டிங் எவ்வளோ பிப்டீன் பாயிண்ட் டூ ஒன் ஒன் பிப்டீன் பாயிண்ட் டூ ஒன் right fifteen days engalukku vanchi days sales outstanding 
டே சேல்ஸ் அவர் ஸ்டாண்டிங் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வந்துச்சு அது பிறகு நாங்கள் எடுப்போம் டேஸ் சேல்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் நாங்கள் எடுத்துட்டோம் சேல்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் கேல்குலேட் பண்ணோம் டேஸ் பேயபல் அவுட் ஸ்டாண்டிங் டேஸ் பேயபல் அவுட் ஸ்டாண்டிங் தான் நாங்கள் கேல்குலேட் பண்ணோம் டேஸ் பேயபல் அவுட் ஸ்டாண்டிங் டேஸ் பேயபல் அவுட் ஸ்டாண்டிங் இது பேயபல்னு வரணும் டேஸ் சேல்ஸ் இல்லை சாரி ஐனா சின்ன ஒரு டைப்போ வந்து டேஸ் பேயபல் அவுட் ஸ்டாண்டிங் டேஸ் பேயபல் அவுட் ஸ்டாண்டிங் அது வந்து தேர்ட்டீன் டேஸ் வருது இதே நாங்கள் ஒரு இடத்துக்கு எடுக்கிறோம் கண்ட்ரோல் சி ரைட் நாங்கள் இந்த கேஷ் கன்வெர்ஷன் சைக்கிள்ல மூணு கம்போனன்ட்டையும் கல்குலேட் பண்ணிட்டோம் கேஷ் கன்வெர்ஷன் சைக்கிள்ட மூணு கொம்போ கொம்போனண்டையும் நாங்கள் கல்குலேட் பண்ணிட்டோம் அதாவது டேஸ் இன்வென்ட்ரி எத்தனை நாட்கள் இருப்பு சரக்கு இருப்பாக காணப்படுது டேஸ் சேல்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் எத்தனை நாட்கள் டேஸ் டேபிள் அவுட் ஸ்டாண்டிங் எத்தனை நாட்கள்ன்றத நாங்கள் பார்த்திக்கிறோம் அதாவது நாங்கள் இருப்பாக பொருட்களை வாங்கிட்டோம் சாரி வாங்கின அந்த இருப்பு எவ்வளோ நாள் பதினை பதினெட்டு நாட்கள் இருக்கும் அதே போல் நாங்க விற்கிறதுக்கு எத்தனை நாள் எடுக்கும் வித்தா எங்களுக்கு கேஷா வாரத்துக்கு எடுக்கிற நாட்கள் பதினஞ்சு நாட்கள் அதே போல நாங்க அந்த யார்கிட்ட வாங்கினோமோ அவருக்கு திருப்பி கொடுக்கிற வந்து பதிமூணு நாள் நாங்க சா பொருட்களை வாங்கினவருக்கு பதிமூணு நாள்ல திருப்பி கொடுப்போம் அதே போல பொருட்களை நாங்க யார்கிட்ட இந்த வாங்கினோம் அவர் அவரு பதிமூணு நாள்ல திருப்பி கொடுப்போம் அதே போல இருப்பாக எங்கள்கிட்ட பதினெட்டு நாள் காணப்படும் அதே போல சேல்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் விற்ப விற்ற பொருட்கள் வந்து கடனுக்கு விற்றோம் கேஷாக வந்து சேர்றதுக்கு இந்த நாங்கள் எக்கிட்ட பதினைந்து நாட்கள் எடுக்கும் இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் உண்டா கேஷ் கன்வெர்ஷன் சைக்கிள் சிசிசி ட்ரிபிள் சியை காண போகிறோம் கேஷ் கன்வெர்ஷன் சைக்கிளை காண்றதுக்கு என்ன செய்வோம் உண்டா எப்படி காணலும் பார்த்தா கேஷ் கன்வெர்ஷன் சைக்கிள் நாங்க காண்றதுக்கு இப்ப நாங்க இந்த ஃபோமிலா போறோம் கேஷ் கன்வெர்ஷன் சைக்கிள்ல கேஷ் கன்வெர்ஷன் சைக்கிள் பாருங்க டேஸ் சேல்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் எவ்வளோ நாள் நாங்கள் விற்றது எங்களுக்கு கடன் வந்து சேர்றது எவ்வளோ நாள் போகுது டேஸ் இன்வென்ட்ரி அவுட் ஸ்டாண்டிங் டேஸ் எத்தனை நாள் அந்த இன்வென்ட்ரியாக எங்கள்கிட்ட காணப்படும் எத்தனை நாளில் நாங்கள் திருப்பி கொடுப்போம் நாங்கள் யார்கிட்ட இன்வென்ட்ரியை வாங்கினோ அவங்களுக்கு எவ்வளோ நாட்களில் திருப்பி கொடுப்போம் திருப்பி செலுத்துவோம்ன்றத டேஸ் பேபிள் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஈக்குவல் கேஷ் கன்சன் சைக்கிள் ஆகவே எங்களுக்கு வந்துச்சு எங்கள்கிட்ட இருப்பு வந்து பதினெட்டு நாட்கள் இருக்கும் நாங்கள் அதை திருப்பி கொடுக்கறதுக்கு பதினஞ்சு நாட்கள் சாரி எங்கள்கிட்ட நாங்கள் கடனை விற்று வந்து சேர்றது பதினஞ்சு நாட்கள் எடுக்கும் அதே நேரம் எங்கள்கிட்ட இருந்து நாங்கள் வாங்கினாலும் கொடுக்கறதுக்கு பதிமூணு நாட்கள் எடுக்கும் மொத்தமாக 
எங்களோட இந்த கால்குலேட் பண்ணோமுண்டா பத்தொன்பது தசம் ஏழு ஆறு கிட்டத்தட்ட இருபது நாட்கள் என்னோட கண் கேஷ் கன்வெர்ஷன் சைக்கிள் இதே நாங்க எங்களுக்கு எக்ஸல்ல பார்ப்போம்டா சாரி எக்ஸல் சீட்டு போய் நாங்க இதை பார்க்கலாம் கொஞ்சம் ஸ்லோ வண்டிக்குது சரி ரைட் இப்ப எங்களுக்கு எழுத்து தெரியும் இன்வென்ட்ரி நாங்க கல்குலேட் பண்ணோம் எயிட்டீன் டேஸ் அதே போல கேஷ் சேல்ஸ் வந்து சேல்ஸ் வந்து பதினாலில் தான் நாங்கள் வித் வரோம் அதே போல டேஸ் பேயபிள் நாங்க யார்கிட்ட வாங்கினோமோ அவர் விற்கிறதுக்கு வந்து எங்களுக்கு பதிமூணு நாட்கள் போகும் இதைத்தான் நாங்க கல்குலேட் பண்ணிக்கிறோம் கல்குலேட் பண்ணலாம் எங்களுக்கு இதை கல்குலேட் பண்றதுக்கு என்ன செய்வோம் உண்டா எங்களை ஃபோமில நாங்கள் பார்த்தோம் படி இந்த பிளஸ் ஈக்குவல் டேஸ் இன்வென்ட்ரி அவுட் ஸ்டாண்டிங் பிளஸ் டேஸ் சேல்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் மைனஸ் டேஸ் பேபர் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட இருபது வருது இருபது நாட்கள் இருபது நாட்கள்ல நாங்க இதை கேஷ் கன்வெர்ஷன் சைக்கிள கேல்குலேட் பண்ணலாம் இருபது நாட்கள் எடுக்கும் கேஷ் ஆவார் உங்களுக்கு இல்ல டவுட் வரும் நான் இன்வென்ட்ரி அவுட் ஸ்டாண்டிங் எயிட்டீன் டேஸ் சாரி இன்வென்ட்ரி எயிட்டீன் டேஸ் இருக்குது சேல்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் பிப்டீன் டேஸ் இருக்குது பிறந்த கூட்டினோம் இதை கழிக்கிறோம் ஏன்னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் ஒன்று வரையலும் சில சிலருக்கு விளங்கிக்கலாம் உண்மையில நாங்க எடுப்போம் நாங்க ஒரு பிஸ்னஸ் எடுத்தேண்டா நாங்க பிஸ்னஸ் எடுத்தோம் உண்டா அந்த பிஸ்னஸ்ல இத நாங்க கல்குலேட் பண்ணோம் இதை கல்குலேட் பண்ணா எங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் வந்துச்சு நைன்டீன் பாயிண்ட் கிட்டத்தட்ட இருபது நாட்கள் வந்துச்சு நீங்க நான் நீங்க கேட்கலாம் இப்ப இங்கன வந்து இருப்பு இருப்பு எத்தனை நாட்கள் இருப்பு இருக்குது கடன் பட்டாட்கள் எங்களுக்கு தாத்து ரெண்டையும் கூட்டுறோம் அதே நேரம் நாங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணத்த கழிக்க அப்பதான் எங்களுக்கு இருபது நாள் வருது இதே இப்படி ஏ இதை கழிக்கிறோம்ன்ற கேள்வி என்னவங்களும் வரலாம் அத நான் எப்படி சொல்லலாம் உங்களுக்கு அஹ் உங்களுக்கு எனக்கு அதை காட்டலாம் எப்படின்றா உதாரணமாக நாங்க ஒரு நாங்க இனதான் அணிந்தோம் கேஷ் கன்வெர்ஷன் சைக்கிள்ல கேஷ் கன்வெர்ஷன் சைக்கிள் சேல்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் பிளஸ் டேஸ் இன்வென்ட்ரி டேஸ் ஆஃப் இன்வென்ட்ரி மைனஸ் டேஸ் பேபிள் அவுட் ஸ்டாண்டிங் நீங்க வந்து ஏன் டேஸ் பேபிள் அவுட் ஸ்டாண்டிங் நான் ஏன் கழிக்கணும்ன்ற விடயத்தை தான் உங்களுக்கு சொல்ல வந்தேன் அந்த இடத்துல தான் டேஸ கழிக்கிறோம் உண்டா எங்கட கேஷ் நாங்க வந்து எங்க கல்குலேஷன் படி எங்களுடைய கல்குலேஷன் படி நிறுவனம் என்ன செய்யும் உண்டா பதிமூணு தசம் ஆறு நாள் பொருட்கள் பண்ணி கிட்டத்தட்ட பதினாலு நாட்களை பிறகுதான் பே பண்ணும் அப்ப கேஷ் நிறுவனத்திலிருந்து வெளியே போறதுக்கு பதினாலு நாட்கள் எடுக்கும் பதினாலு நாள் பிறகு பே பண்ணினா ஆகவே இங்க வர இந்த கிட்டத்தட்ட இரண்டே கூட்டினா எங்களுக்கு முப்பத்தி மூணு நாட்கள் வரும் முப்பத்தி மூணு நாட்கள்ல பதினால கழிச்சா முப்பத்தி அந்த கிட்டத்தட்ட எங்களுக்கு பத்தொன்பது நாட்கள் இருபது நாட்கள் வரும் ஆகவே தான் நாங்க இதை கழிக்கிறோம் நாங்க இந்த ப்ரோசஸ் குழு வார நேரம் பதினாலு நாட்களுக்கு முந்தி பொருட்களை வாங்குவோம் அதே போல அதை விற்கிற இருப்பா வச்சு விற்கிற ப்ரோசஸ் இங்க நடக்கும் அதுக்கடையில இருக்கிற காலம் இந்த காலத்தை குறிப்பிடும் ஆகவே இங்க நாங்க கேஷ் ஆஃப் இனிஷியலா பே பண்ற வந்து பதிமூணு தசம் ஆறு நாட்கள்ல தான் ஆகவேதான் கேஷ் வெளியே போற டேட் நாங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணதுல இருந்து பதிமூணு தசம் பதிமூணு தசம் ஆறு நாட்கள்ல 
அது வரையில நாங்க கேஷ் பே பண்ண மாட்டோம் ஆகவே அதை கழித்து வார இது இரண்டையும் கூட்டி அதை கழிக்க வார நேரம் எங்களுக்கு இருபது நாட்கள் போகும் ஆகவே இருபது நாட்கள் தான் என்ற கேஷ் வெளியேக்கும் என்ற கேஷ் நாங்க கேஷ இன்வெஸ்ட் பண்ணி கேஷ் எங்களுக்கு திரும்ப கேஷா வந்து சேர்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட இருபது நாட்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்குது நீங்க இத செஞ்சு பாருங்க இதுல வந்து ரெவன்யூ இருக்குது ஒரு லட்சம் காஸ்ட் ஆஃப் குட் சேல்ஸ் சாரி பத்து லட்சம் காஸ்ட் ஆஃப் குட் வந்து எயிட் மில்லியன் இருக்குது இன்வென்ட்ரி வந்து ஓப்பனிங் அண்ட் என்டிங் இன்வென்ட்ரி தந்திக்கு அக்கௌண்ட் ரிசீவபிள்ல வந்து ஒன்று தான் தந்திக்குது அக்கௌண்ட் பேபிள் ஒன்று தான் தந்திக்கு நீங்க இதுல கவனமா இருக்கணும் என்னன்னா இதுல வந்து அக்கௌண்ட் பேபிள் அக்கௌண்ட் ரிசீவபிள் ஒன்று ஒரு இருப்பு தான் இறுதி மட்டும் தான் தந்தா அல்லது ஆறாம் மட்டும் தான் தந்தா அதை மட்டும் எடுத்தா போதும் நீங்க எவரேஜ் கல்குலேட் பண்ண தேவையில்லை எவரேஜ் கல்குலேட் பண்ண தேவையில்லை ஆகவே இதை யூஸ் பண்ணி இந்த எக்ஸாம்பிளை யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு நீங்க இந்த கணக்கை செய்யலாம் ஆகவே ரெவன்யூ உங்களுக்கு டென் மில்லியன் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் வந்து எயிட் இன்வென்ட்ரி இன்வென்ட்ரி உங்களுக்கு இன்வென்ட்ரி இரண்டையும் நாங்கள் எவரேஜ் இன்வென்ட்ரியை இன்னும் கல்குலேட் பண்ணணும் எவரேஜ் இன்வென்ட்ரியை கல்குலேட் பண்ணி காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சேல்ஸால் நாங்கள் பிரித்த வாரத்தை நாங்கள் அந்த ஃபார்முலாவே எங்களுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் இங்கே வந்தீங்களா அந்த ஃபார்முலாவே அப்ளை பண்ணலாம் எவரேஜ் சாரி எவரேஜ் இன்வென்ட்ரியை நாங்கள் காண்றதுக்கு என்ன செய்கிறேன்டா எவரேஜ் இன்வென்ட்ரி காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சேல்ஸ் ஆகவே இந்த காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சேல்ஸை எங்களுக்கு எடுத்தா இந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணுற நேரம் எங்களுக்கு அதை கேல்குலேட் பண்ணலாம் இதே ஃபார்முலா தான் ஆகவே அடுத்ததாக நாங்கள் இங்கே வந்து என்ன நடந்திருக்கிறேன்டா எங்களுக்கு அக்கௌண்ட் ரிசீவபிள் தந்திக்குது பிகினிங் மட்டும்தான் தந்திக்கு எண்டிங் தந்தில ஆகவே இந்த அமௌண்ட்டை மட்டும்தான் நாங்கள் எடுப்போம் ஆகவே இந்த இடத்துல நாங்கள் என்ன செய்வோம்டா இந்த ஃபார்முலாவில் அக்கௌண்ட் ரிசீவபிளுக்கு எவரேஜ் கேல்குலேட் பண்ண மாட்டோம் டிரெக்டாக தரப்பட்டிருக்கிற அந்த அமௌண்ட்டையும் டோட்டல் கிரெடிட் சேல்ஸ் எங்களோட சேல்ஸை நாங்கள் கடனை விற்பனை செஞ்சு தான் எடுப்போம் டோட்டல் சேல்ஸ் எங்க நடப்போம் அது பிறகு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அதே போல திரும்ப நாங்க இக்கு வந்தோம்டா அக்கௌண்ட் பேபலும் எங்களுக்கு ஒரு அமௌண்ட் தான் தந்திக்குது அக்கௌண்ட் பேபலும் அக்கௌண்ட் ரிசீவபிளும் கிட்டத்தட்ட ஒரே அமௌண்ட் ஆகிக்குது டோன்ட் ஒரி தந்த நம்பரை வச்சு அதையும் இந்த ஃபார்ம் நாங்கள் அப்ளை பண்ணோம்டா எவரேஜ் அக்கௌண்ட் பேபலுக்கு நாங்கள் தந்திக்கிற அந்த ஒரு சிங்கிள் அமௌண்ட் எடுப்போம் அப்புறம் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சால்ட் எங்களுக்கு தரப்பட்டிக்குது அதை யூஸ் பண்ணி இதை நாங்கள் கேல்குலேட் பண்ணும் டிரெக்ட் இதுல உங்களுக்கு எதுவும் இஷ்யூஸ் இருக்குதா சீக்குதுன்றா கேட்கலாம் ஓகே அப்படி இல்லைண்டா நான் அடுத்த விடயத்துக்கு போம் இந்த எக்ஸாம்பிள் தரப்பட்டிருக்குது இந்த எக்ஸாம்பிள பார்த்து செய்யுங்க ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் விஷயத்தை நாங்கள் என்ன செய்ய போறோம்டா பார்க்க போறோம் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ட்ரேட் ஆஃப்ல எங்களுக்கு நான் விஷயம் முக்கியமான விஷயம் எங்களுக்கு ஒரு நிறுவனம் ஒரு நிறுவனத்தை எடுத்துக்கொண்டா அந்த நிறுவனத்துக்கு எது பெனிஃபிட் ஆகிக்கும் எது பாதகமாயிருக்கும் இன்வென்ட்ரி இருப்புக்களை பொறுத்த வரையில கூடுதலாக இருப்புக்கள் காணப்படுறது ஹாப்பி கஸ்டமர்ஸ் கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து இருப்புக்கள் கூடுதலாக காணப்பட்டா அவங்களுக்கு வேண்டிய நேரம் வந்து வேண்டிட்டு போகலாம் அல்லது சொய்ஸ் அவங்களுக்கு நிறைய காணப்படும் அடுத்து இருப்புக்கள் காணப்படுற நேரம் ப்ரொடக்ஷன் டிலே ஒன்று ஏற்படாது ஆல்வேஸ் அந்த தேவையான எல்லாம் காணப்படும் ஆனா இருப்புக்களை கூட வச்சுக்கிறது ஒரு நிறுவனத்தை பொறுத்த வரையில எக்ஸ்பென்சிவ் ஆயிக்கும் செலவு கூடுனதாயிக்கும் ஹை ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட் வந்து சேவப்படும் அதாவது இருப்புகளை வச்சுக்கிறதுக்கான காஸ்ட் வந்து கூடுதலாயிக்கும் ரிஸ்கோப் அதாவது பழுதாகி அல்லது காலவதியாகி போறதுக்கான அந்த கா இடர் கூடுதலாக காணப்படும் ஃபேஷன் மாறி போறது உதாரணமாக நாங்க ஒரு புடவை கலை அதாவது ஒரு டெக்ஸ்டைல்ஸ் எடுத்தோம் உண்டா டெக்ஸ்டைல்ஸ் என்ன நடக்கும் ஒரு சீசனு வந்து ஒரு சீசனு வாங்கினதுக்கு அது இது மாறி போயிருக்கும் உதாரணமாக 
எங்களுக்கு எடுக்கையிலும் ஃபிலிம் ரோல் போட்டோ முந்தி ஃபிலிம் ரோல் போட்டு தான் ஃபோட்டோ எடுப்போம் இப்போ டிஜிட்டல் வந்த அப்புறம் ஃபிலிம் ரோலில் விஷயமே இல்லை கம்ப்யூட்டர் வந்த அப்புறம் டைப் ரைட்டரில் விஷயம் இல்லை ஒரு கடையில் டைப் ரைட்டர் எல்லாம் விற்கிறது வச்சுருந்தா வித்துக்கொலையெல்லாம் போன அப்புறம் செய்யலாம் அதே போல இருப்ப குறைவேஜ் கஸ்டமர் வந்து கேட்கிற நேரம் கொடுக்கறதுக்கு இருப்பு இருக்காது கஸ்டமர்ஸ் வந்து வந்து எப்பயுமே கேட்டா அது இல்லை இது இல்லைன்னா கஸ்டமர் சாட்டிஸ்பை பண்ண மாட்டாங்க கஸ்டமர் வேற எடுத்து ஷிஃப்ட் ஆகுவாங்க ஆனா லோவ இன்வென்ட்ரி வச்சுக்கிற ஒரு நிறுவனத்தை பொறுத்த வரையில அவனோட கொஸ்ட் வந்து குறைவாயிக்கும் லெஸ் ரிஸ்க் ஆஃப் அந்த அப்சர்வன்ஸ் அதாவது பழுதாய் போறது அல்லது காலவதியாய் போறது அல்லது அவுட்டேட்டடா போறது வந்து குறைவாய் கேஷ் ஒரு நிறுவனத்தை பொறுத்த வரையில கேஷ் கூடுதலாயிருக்கிறது ரிடியூஸ் த ரிஸ்க் கேஷ் கூடுதலாயிருக்கிறது பிரச்சனை இல்லை தேவைப்படுற நேரம் கேஷ கொடுக்கலாம் ஆனா கேஷ் கூட இருக்கிற நேரம் கேஷ் ஃபைனான்ஸ் காஸ்ட் கேஷ பெறதுக்கான செலவு வந்து கூடுதலாயிருக்கும் கடனை பெற்று இப்போ கூட வட்டியை செலுத்தணும் அல்லது இன்னொரு ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேருந்து நாங்கள் எடுத்துப்போம் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேருந்து வர வருமானம் எங்களுக்கு இல்லா போகும் ஆகவே அது ஒரு பாதிப்பாக இருக்கும் அடுத்தது லோ லெவலாக கேஷ் காணப்படுற நேரம் ரிடியூஸ் த ஃபைனான்ஸ் காஸ்ட் எங்களோட ஃபைனான்ஸ் காஸ்ட்டை குறைச்சோம் ஆனால் இன்க்ரீஸ் த ரிஸ்க் எங்களுக்கு கேஷ் கொஞ்சம் வச்சு கொண்டிருந்தா அடிக்கடி கா கேஷ் ஷார்டேஜ் ஏற்படும் நிறைய ஆட்கள்ட கடன் வாங்க வேண்டிய தேவை ஏற்படும் நம்பிக்கை இல்லா போகும் வாடிக்கையாளர்கள்ட்ட அல்லது எங்களோட சப்ளையர்ஸ்ட்ட நம்பிக்கை இல்லா போ அவங்க வந்து திரும்ப திரும்ப எங்களை சப்ளை பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா நாங்கள் செக்கில் கொடுத்தோம்ல செக் எல்லாம் பவுன்ஸ் ஆகும் கேஷ் லோவர் ஆகிக்கிற மாதிரி இப்போ கேஷ் லோவர் ஆகிக்கிறதும் ஒரு நிறுவனத்துக்கு பிரச்சனை கேஷ் ஹை ஆகிக்கிறதும் ஒரு பிரச்சனை இருந்தா அங்கே ஒரு முகாமை தேவைப்படுது அதே போல் இன்வென்ட்ரி ஹை ஆகிக்கிறதும் ஒரு நிறுவனத்துக்கு பிரச்சனை இருந்தா இன்வென்ட்ரி லோவ் ஆகிக்கிறதும் ஒரு நிறுவனத்துக்கு பிரச்சனை இருந்தா அங்கேயும் ஒரு முகாமை தேவைப்படுது இதே போல அக்கௌண்ட் ரிசீவபிள் ஹை ஆகிக்கிறதும் லோவா ஆகிக்கிறதும் ஒரு நிறுவனத்துக்கு பிரச்சனை ஆகிக்கும் அக்கௌண்ட் ரிசீவல பொறுத்த வரையில நாங்க கடனை வித்தோம் கடனை விற்கிறோம் அப்ப கூட காலம் அக்கௌண்ட் ரிசீவலுக்கு நாங்க கூட காலத்தை கொடுத்தோம் உண்டா கூடுதலா கொடுத்தோம் உண்டா ஹாப்பி கஸ்டமர்ஸ் கஸ்டமர்ஸ் எப்பயும் சாட்டிஸ்பன் சந்தோஷம் ஆயிப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு கடனை அவசரமா திருப்பி செலுத்த தேவையில்லை கூட காலம் விற்கின்றதுனால ஹாப்பி ஆயிப்பாங்க ஹை சேல்ஸ் கடனை கொடுக்கறா எல்லாரும் பேத்து வாங்குவாங்க சேல்ஸ் நிறைய நடக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்பென்சிவ் நிறுவனத்துக்கு அந்த கேஷ் திரும்பி வார்த்து காலம் எடுக்கும் அந்த கேஷ் அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ண முதலுக்கு செலவழிச்ச அந்த செலவுகள் பெரிய ஒரு தொகை ஆயிருக்கும் அதுக்கு செலுத்தின அந்த முதல அந்த பொருட்களை வாங்குறதுக்கு செலவழிச்ச செலவு ஹை கலெக்ஷன் காஸ்ட் கடனை கொடுத்துட்டு சேர்க்குற இல்லை சார் சேர்க்குற ஆளை காலை பிடிச்சி கையை பிடிச்சி சேர்க்கணும் சார் தரமாட்டாங்க கடன் கெடுத்து எடுக்கிற அவசரத்தில் தரமாட்டாங்க அப்போ அதுவும் ஒரு ஹை கலெக்ஷன் காஸ்ட் உண்டாகும் இங்கிலீஷ் த ஃபைனான்சிங் காஸ்ட் நிறுவனத்துக்கு நிறைய நிதி தேவைப்படும் கூடுதலா நிறைய நிதி நிறுவனத்துக்கு தேவைப்படும் அந்த நிறைய நிதியை போட்டு போட்டு தான் கடனை கொடுக்க வேண்டிய ஏற்படும் ஆகவே லோ லெவல் ஆஃப் அக்கௌண்ட் ரிசீவபிள் காணப்பட்டா அதுவும் ஒரு நிறுவனத்துக்கு பாதிப்பாயிக்கும் கஸ்டமர்ஸ் வந்து அவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண மாட்டாங்க அடுத்தது சேல்ஸ் குறைவாயிக்கும் விற்பனை குறையும் இந்த கஸ்டமர்ஸ் வேற இடங்களில் போவாங்க அடுத்தது பெனிஃபிட் லெஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து லெக்ஸ்பே எக்ஸ்பென்ஸ் நிறுவனத்தை பொறுத்த வரையில் எக்ஸ்பென்சிவ் குறைவாயிக்கும் அங்கே இப்போ எங்களுக்கு அக்கௌண்ட் ரிசீவபிள்லையும் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் தேவைன்ற இந்த இடத்துல விளங்குது மேனேஜ்மெண்ட் எப்பயுமே ஒரு அக்கௌண்ட் ரிசீவபிள்லையும் தேவைன்றது விளங்கு அதே போல அக்கௌண்ட் பேபிள் எடுத்தாலும் அக்கௌண்ட் பேபிள்லையும் எப்பயுமே ஹைலோ இது ரெண்டுமே பாதிப்பு காணப்படுது ரிடியூஸ் த நீட் ஃபார் எக்ஸ்டர்னல் ஃபைனான்ஸ் அதாவது அக்கௌண்ட் பேபிள் எங்களுக்கு கூட இருந்தால் நாங்கள் காம சாம பொருட்களை வாங்கி விற்கிறது நேரம் அந்த கொள்வனம் செஞ்ச அந்த நிறுவனத்துக்கு நாங்கள் திருப்பி செலுத்த வேண்டிய காலத்துக்கு எடுத்தோம் உண்டா நாங்கள் பொருட்களை விற்கிறோம் ஒரு உதாரணமாக நாங்கள் அபான்ஸ்டு ஒரு ஏஜென்ட் அபான்ஸ்டு பொருட்களை எங்களுக்கு தாராங்க விற்கிறது நாங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணி விற்கிறோம் அபான்ஸ்டு அபான்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணி விற்கிற நேரம் அபான்ஸ் எங்களுக்கு த்ரீ மந்த்ஸ் தருது அல்லது ஒன் இயர் தருது செட்டில் பண்ணுறது அப்போ எங்களுக்கு அந்த சல்லிடை நாங்கள் போட வேண்டிய சல்லிடை தேவை குறையும் அவங்கள்ட சல்லியை ரோல் அடித்து பிஸ்னஸை செய்ய அடுத்தது அன்ஹாப்பி சப்ளையர்ஸ் நாங்கள் மிச்சம் காலம் எடுத்தோம் உண்டா எங்களுக்கு சப்ளை பண்
அவங்க வேற அவங்களுக்கு வேற ஷார்ட் டேர்ம்ல குயிக்கா சல்லி கிடைக்கிற இடங்கள் கிடைச்சா அவங்க மாறிடுவாங்க அதே போல இது லோவாயிக்கிற நேரம் ஹாப்பி சப்ளையர்ஸ் ஆனா எம்ப்ளாயர் அந்த நிறுவனத்துக்கு வந்து பெரிய பெனிஃபிட் ஆகிக்காது நாட் யூசிங் எம்ப்ளாயிஸும் வந்து ஹாப்பியா இருக்க மாட்டாங்க அக்கௌண்ட் பேயபிள் எம்ப்ளாயிஸ்ன்றத விட ஐநா எம்ப்ளாயர்ன்னு தான் ஆரம்பிச்ச பொருத்தமா இருக்கும் அடுத்த நாட் யூசிங் ஸ்பொண்டேனியஸ் ஃபைனான்சிங் சோர்ஸ் இஸ்போ இன்னும் வந்து என்னன்னா இன்னும் செலவில்லாத ஒரு ஃபைனான்சிங் சோர்ஸ் காணப்படுது இங்க வந்து குறுகிய காலகட்டத்தினால செலவில்லாத ஒரு ஃபைனான்சிங் சோர்ஸ் நிறுவனத்துக்கு கிடைச்சது இல்லை ஆகவே இந்த முகாமையும் ஒரு நிறுவனத்துக்கு மிக முக்கியமானதாக காணப்படுது ஆகவே அடுத்ததாக நடப்பு சொத்துக்கள் உயர்நிலை குறைநிலை இல்ல அதாவது நடப்பு சொத்துக்களை பொறுத்தவரையில கூடுதலாக காணப்படுறது இலாபத்த குறை நிறுவனம் கூட முதலீடு செய்யணும் கூடுதலான கரண்ட சட்ட வச்சிடத்துக்கு கூட முதலீடு செய்யணும் குறைநிலையா காணப்படுற நேரம் இலாபம் கூடுதலாயிருக்கும் ஏன்னா குறைந்த அளவு முதலீட்டுல கூடுதலான வியாபாரம் செய்யலாம் ஆபத்து வந்து கூடுதலான நடப்பு சொத்துக்களை வச்சுக்கிற நேரம் குறைவாயிக்கும் அதே நேரம் குறைந்த அளவான நடப்பு சொத்துக்களை வச்சுக்கிற நேரம் உயர்வாக ஆபத்து வந்து உயர்வாய்க்கும் என்றால் சப்ளைஸ் இழக்க வேண்டிய அந்த இதெல்லாம் வரும் ஏற்படும் மூலதனம் நிதி கொள்கை வேக்கிங் கேபிட்டல் ஃபைனான்ஸ் ஃபைனான்சிங் பாலிசி மொடரேட் அதாவது ஒரு நடுநிலையான பாலிசின்ற நேரம் சொத்துக்களின் முதிர்ச்சியை பொறுப்புகளின் முதிர்ச்சியுடன் பொருந்துதல் அதாவது ஒரு ரெண்டும் ஈக்குவல் ஆயிடும் அதாவது சொத்துக்கள் நடைமுறை சொத்துக்கள் நடைமுறை பொறுப்புகளும் ரெண்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு அளவுல அளவாக இருக்கும் ரெண்டு பொருந்தும் அப்ப அங்க வந்து ஒரு மொடரேட்டாக நாங்க அதை சொல்லுவோம் கிட்டத்தட்ட ஒன்று நாங்கள் கல்குலேட் பண்ணோம் அல்லது ஒன் பாயிண்ட் டூ அதாவது கரண்ட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரேஷியோ கல்குலேட் பண்ணா ஒன் ஒன் பாயிண்ட் டூன்ற அந்த அளவு வந்து ஒரு மிதமானதாக காணப்படும் அக்ரஸிவ் ஆக்ரப்டிவ் நிலையான சொத்துக்களுக்கு நிதி அளிக்க குறுகிய கால நிதியை பயன்படுத்த இங்கே வந்து அக்ரஸிவ்ன்ற நேரம் ஷார்ட் டேர்ம் ஃபைனான்சிங் ஃபோர் ஃபிக்ஸ் இங்கே வந்து அவங்களோட ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் குறைவாயிருக்கும் அதாவது இவங்க என்ன செஞ்சுப்பாங்கன்னா குறுங்கால கடன் எல்லாம் எடுத்து 